వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే అశోక్ కుమార్ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ ఒకప్పుడు అశోక్ అనగానే ఇంత దురపాలు గడ్డము ఇంతంత కళ్ళు చూసి భయపడే పరిస్థితి ఆ రామనమ్మ సినిమా తర్వాత ఆ దొర క్యారెక్టర్ అయ్యాక నిజంగా ఇట్లాగే ఉంటారు కాబట్టి బయట కూడా అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఏమో సాధువులాగా మారిపోయారు ఏంటి ఇంత తేడా డ్రాస్టిక్ చేంజ్ చేంజ్ ఏం లేదు సార్ అప్పుడు యువక రక్తం ఉడుకు రక్తం ఏదన్నా నాకు జనరల్గా అవుట్ స్పోకెన్ అండి ఏది మనసులో దాచుకోను ఏది ఆ మినిట్టే ఉంటుంది తప్పితే పర్సనల్గా ఏముండదు ఏది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేవాడిని దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతమందిని వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఉన్నది నిజాన్ని ఎవరో జీర్ణించుకోలేము మనం కూడా సో ఇప్పుడు ఏజ్ పెరిగింది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు అనుభవాలు అయిన తర్వాత మనం అలా మాట్లాడి వాళ్ళని బాధ పెట్టే బదులు ఎందుకు బెటర్ సైలెంట్గా ఉంటే మౌనమే ఇవాళ మనం ఏది మాట్లాడినా రేపు పొద్దున అది నిజమో కాదో జనం చెప్తారు ప్రజలు చెప్తారు తత్వం బోధపడింది బాధపడింది మరి సినిమాల్లో వేషాలు కూడా ఎందుకు తగ్గించేసుకున్నారు సినిమాల్లో అంటే సార్ యాక్చువల్గా నాకు ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీద అంత పెద్ద యాక్ట్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ అండి ఏదో ఒక అనుకోని కారణం వలన కోడి రామకృష్ణ గారు నా సినిమాలు యాక్ట్ చేయమంటే ఆయన నా సినిమాలు నువ్వు చేస్తే చేస్తానంటే అలా యాక్టర్గా అయ్యాను సరే ఒక కొన్ని స్టేజ్లో నాకు అదే బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అయింది నేను ఇండస్ట్రీలో దెబ్బ తిన్న తర్వాత అది నాకు ఉపయోగపడ్డది తర్వాత నాకు దాని మీద పెద్ద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా ఇంట్రెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్గా వెళ్ళాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ దాంతో ఈ మధ్య నాకు ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్గా మోకాలు నొప్పి స్టార్ట్ అయింది సరే మనం అంత పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్గా లేనప్పుడు ఆడబోయి వేషంకి వెళ్ళి వాళ్ళని బాధ పెడతాం కన్నా బెటర్ నాట్ హెవీగా ఉందాం అండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ మునుపుటి లాగా లేదు సార్ అంటే ఇండస్ట్రీ అనేది ఇప్పుడు మేమంతా ఒక స్కూల్ నుంచి వచ్చాం సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రామనాయుడు గారి దగ్గర నుంచి అప్పుడు ఉన్న వేరు ఇవాళ వచ్చేదానికి మేము ఒకవేళ డేట్లు ఎవరైనా ఇచ్చిన మనం రెడీగా ఉంటాం వాళ్ళు చెప్పరు రేపు పొద్దున ఇంకా ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అంటే వాళ్ళు కూల్ గా వచ్చి చెప్తా ఉంటారు ద స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కూడా మారిపోయింది మనం పోయి వెయిట్ చేస్తా కూర్చోవాలి వాళ్ళ కోసం మనం ఏమో సెన్సిటివ్ అక్కడ సెన్సిటివ్నెస్ లేదు వాళ్ళు పెద్ద పట్టించుకోరు సీన్ వాళ్ళు కంప్లీట్ అవ్వలేదు అంటే మనం ఫీల్ అవుతాం వాళ్ళు ఇవాళ కాకపోయినా నాలుగు రోజులతో అయినా ఇది ఉంటుంది అందువల్ల మనం ఎమ్మెల్యేమనే దీంట్లో దూరం అయిపోయి సో రాములంలో విలన్ వేషన్ తర్వాత బయటకు వెళ్తే లేడీస్ బాగా తిట్టడం కొన్నిసార్లు వెంటబడ్డారంటగా చా వెంటబట్టం కూడా కాదు సార్ కదిరిలో ప్రేమించుకుందాం రా షూటింగ్ జరుగుతుంది షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఎక్కువ వెంకటేష్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నన్ను అడిగేవాళ్ళు అందరూ కదిరి బాబురావు గారు అదే ఎమ్మెల్యే గారు హోటల్ లోకల్ లోకల్ అయితే చాలా మంది లేడీస్ వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి నన్ను అడుగుతా ఉండేవాళ్ళు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు లేడీస్ ఏంది మనం చేసిన క్యారెక్టర్ అందులో ముగ్గురు వైఫ్స్ నాలుగోది ఎందుకు వస్తున్నారు అందరు నాతో షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలని తీసుకోవాలనే ఆతృత ఉండేది నాకు అర్థం అయ్యేది ఎక్కువ మంది ముస్లిమ్స్ అక్కడ జనరల్ గా వాళ్ళు బురకాలు వేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు ఇది నాకు అర్థం కాదు ఈ నన్ను ఎడ తిరుతారు అనుకుంటే ఏం వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా విష్ చేసి వెళ్ళేవాళ్ళు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లో దాదాపు ఒక పది పన్నెండు వేల మందిని కలిసాను సార్ అప్పుడు ఎవరు చూసినా నా ముందర రారు పక్క వెళ్ళి తిట్టుకునేవాళ్ళు అంటే జనరల్ గా నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ భయపడతా ఉండేది తర్వాత ఈ టీవీలో శ్యామ్ ప్రసాద్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం టీవీ సీరియల్ వాళ్ళ అమ్మాయి చేసినప్పుడు యాక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత లేడీస్ వచ్చి మాట్లాడటం ఎక్కువైపోయింది ఎందుకంటే ఒక హీరోయిన్ ఫాదర్ గాను లేకపోతే ఒక క్యారెక్టర్ గా దే యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇక వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడటం దగ్గర సినిమా ఏమో దూరం చేసింది టీవీ దగ్గర అదే ప్రమాదకరమైన వ్యక్తిగా డిక్లేర్ చేశారు అంటే ఒక రకంగా నేను కూడా నేను ఎక్కువ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాను జనరల్ గా నాకు మా గురువు గారు చెప్పేది ఎవరైనా సరే మనం అనవసరంగా ఎవరైనా తిట్టినా కూడా వాళ్ళని తిట్టడం కాదు వాళ్ళ పాపాన్ని మీరు తీసుకోవటం అంటారు సో నన్ను మిస్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వాళ్ళు తప్పు మాట్లాడటం వల్ల నా పాపం క్షయం అయిపోయింది అనుకోని వాళ్ళకి చేసుకున్నారు సో అలా అది ఆ రకంగా ఫీల్ అయ్యాను సార్ సో మీకు అసలు మామూలుగా మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ మీది మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద అవగాహన కూడా లేదు పెద్ద రామానాయుడు గారి బావమర్ది అదే కదా సో క్వాలిఫికేషన్ అది ప్రధానమైన క్వాలిఫికేషన్ సో మీరు ఎట్లా వచ్చారు అసలు అంటే మీ మీ ఫ్యామిలీకి ఆయన ఫ్యామిలీ వేరు మీ ఫ్యామిలీ వేరు కదా అవును మీరు మెల్లిగా దీంట్లో ఎట్ట దూరారు అంటే కాదు సార్ నాకు స్కూల్ చదివేటప్పుడు స్కూల్ కాలేజీ టైం నుంచి బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ కాలేజీలో చిరాల్లో కాలేజీ చదివేటప్పుడు బస్
ఆ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాను ఆ తర్వాత యాక్టర్ యాక్టర్ అయ్యారు సో అలా వచ్చాను సార్ నేను బేసిక్గా నాకు ఎప్పుడు అంటే కాలేజ్ చదువుకునే రోజుల్లో కూడా ఏదో బిజినెస్ ఉండాలి చేస్తే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ దాని మీద వచ్చాను ఎప్పుడైతే థియేటర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్ లక్ష్మి ఫిలిమ్స్ మంచి భూమిలో ఉన్నప్పుడు మా చార్ట్ అండి అన్ని సూపర్ హిట్స్ ఓకే ఆ తర్వాత లక్ష్మి లింగమూర్తి గారు ఉన్నప్పుడే ఒక సినిమా కొన్న మన ఊరి పాండవులు కాదు కలియుగ స్త్రీ అని జయసూద గారిది అలానే చిలకం మన మబ్బే మస్క్ వేసింది ఆ సినిమా సో దానికోసం అని డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళి నవయుగాలో అప్పుడు ఆఫీస్ పెడదామని రామనాయుడు గారు అంటే సార్ నేను ట్రైనింగ్ జగపతి వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ అయ్యి సో అది ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశాను సో అలా డిస్ట్రిబ్యూటర్గా మారాను డిస్ట్రిబ్యూటర్లో మారినప్పుడు అప్పుడే రామనాయుడు గారిని అప్పుడు సినిమా అడిగాను వెంకటేష్ గారు బాలకృష్ణ సినిమా తెస్తున్నాడు కథానాయకుడు అది జిల్లా కావాలని అడిగితే ఆయన నాకు ఇవ్వటం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఆయనకి బంధుత్వంతో వ్యాపారం చేయటం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇస్తాం రేపు పొద్దున లాస్ వస్తుంది లాస్ వస్తే మళ్ళీ మన దగ్గరికి వస్తారు మళ్ళీ మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకని ఆయన దూరం పెట్టేవాడు అది మనం అలా అనుకునేవాడు కాదు నాకు ఎందుకు ఎవరు బయట ఇవ్వలేదని ఒక చిన్న కోపం ఉండేది అదే టైంలో నేను రమేష్ నాయుడు గారు మోగ జంతువులతో భాషలతో ఒక సినిమా తీశారు కోతులు మాట్లాడే సినిమా అది అప్పుడు ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్ కొన్నాను తమిళనాడు కొన్నాను అది పెద్ద సక్సెస్ అయింది అలానే నేను రూరల్ బోగి అని ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమాను కూడా తీసుకున్నాను ఆ పరిచయం మీద ఈయన అడిగా ఈయన నాకు ఇవ్వటం ఇష్టం లేకుండా లేదు అప్పుడు బాలకృష్ణ మార్కెట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఉండేది సార్ ఓకే ఒక జిల్లా జిల్లా నేను పోయి అడిగితే ఐదు రా అన్నాడు ఐదు ఎక్కువ కదా అని అంటే నేను సరే మళ్ళీ నేను ఒక వన్ వీక్ లెక్క వేసుకుని ఐదుకి వెళ్తే ఆయన సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అన్నాడు మళ్ళీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ సెవెన్ తర్వాత నైన్ చెప్పాడు సార్ నా కోపం వచ్చింది ఈయన ఏంటి అని కోపంలో వెళ్ళి ఈయన అప్పుడు ఒక జిల్లా అంటే బాలకృష్ణ సినిమా మూడున్నర కమ్మారు అంత ముందు మన రాఘవేంద్ర రావు గారి సినిమా బొబ్బిలి బ్రహ్మన ఎయిట్ ల్యాక్స్ అంత రేంజ్ ఉంటే ఈయన ఇలా అంటున్నారని నా కోపంతో రామారావు గారి సినిమా అప్పుడే వచ్చింది అది అప్పుడు మన ఏళ్ళకి ఇచ్చారు సార్ ఫస్ట్ ఎవరు మాగంటి సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు కొన్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఏదో టర్మ్స్ కల్లా ఆయన రిలీజ్ చేస్తుంటే జస్ట్ వన్ వీక్ బిఫోర్ వెళ్ళి నేను కొనేసాను సార్ ఆ సినిమా చెప్పిన రేటు అందరు షాక్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ జిల్లా అవునా జిల్లా ఇచ్చి కొన్న తర్వాత నాయుడు గారికి షాక్ ఈడి ఏంటి ఇరవై నాలుగు లక్షలు పెట్టుకున్నాడు అసలు అంత రేటు లేదు వీళ్ళు ఎలా కొన్నారని నేను ఏం మాట్లాడలే వన్ వీక్ ఇక నాకు నోటికి ఏ రేటు వస్తే ఆ రేటు చెప్పాను ఐ మేడ్ ప్రాఫిట్ అండి అయితే ఇమ్మీడియట్ లేదు సార్ జిల్లాలో ప్రతి స్టేషను ఇక బళ్ళు కట్టుకొని వచ్చి చిన్న అద్దంకి స్టేషన్ పదివేల రూపాయలు స్టేషన్ అండి అది లక్ష రూపాయలు అలానే మాచర్ల కొత్తగా ఓపెనింగ్ థియేటర్ ఇదే ఇది అలానే ప్రతి చోట సెన్సేషనల్ రేట్స్ సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ కి నాకు డబ్బులు లేవు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ తీసుకొచ్చి కట్టాను వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ తగ్గించారు డబ్బులు లేవు నాకు ఫైనాన్షియల్స్ తెలియదు ఎవరు తెలియదు అప్పుడు సైక్లోన్ వచ్చి రూట్ కూడా లేదు వయా తిరుపతి మీదకి వెళ్ళాము సరే ఏం చేయాలి అనే పరిస్థితిలో అప్పుడు బంగారు గారు నేను నాయుడు గారిని పోయి అడిగాను మా ప్రింట్లకి కనీసం చెప్పండి నాకు తెలియదు రా జమిని ల్యాబ్ నాకు తెలియదు అన్నారు అప్పుడు బంగారి గారికి ఆయనకి ద్వారా చెప్పించి ఒక వన్ వీక్లో అంటే ఆయన ఎక్కడ బాంబేలో ఉన్నారు పాపం చెప్పారు నేను చెప్తానండి అప్పుడు ఇక నాకు ఎవరైతే ఇప్పించారో ఆయనే త్రివిక్రమరావు గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళారు వీళ్ళకి షార్ట్ టూ ల్యాక్స్ షార్ట్ అయింది అని అంటే ఆయన సరే నేను ఇస్తానని చెప్పి ఒక అంటే నేను టూ డేస్లో కట్టేస్తాను సార్ అప్పటికి టూ థియేటర్స్ కం కంప్లీట్ కదా కొన్ని ప్రింట్లు ఆపుతానంటే వద్దన్నారు అని ఆయన లెటర్ ఇస్తే రిలీజ్ చేశాను చేస్తే పెద్ద సక్సెస్ తెల్లారు జాన్ మూడు గంటల నుంచే బళ్ళు కట్టుకొని వచ్చారు నేనే పెద్ద హెవీ ప్రాఫిట్స్ కానీ నాకు లాస్ అయితే లేదు కొంత మినిమం లాభంతో బయటపడ్డా ఇక పడ్డ తర్వాత నాయుడు గారు ఇక అప్పుడు ఏరా అసలు నాకు సినిమా చూస్తుంటే నువ్వే కన్నా పడుతున్నావు ఏమైపోతాడా ఈడు అని చెప్పి అదే చూసిన వాళ్ళు అందరూ అదే అన్నారు ఏమందులే భగవంతుడు అలా అప్పుడు ఇక యాక్సెప్ట్ చేశారు అప్పటి నుంచి ఆయన నమ్మకం వచ్చింది సో తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారి సినిమా ఇవన్నీ ఒకే వారంలో మూడు సినిమాలు కొన్నాను చిరంజీవి గారు సెంట్ అబ్బాయి మన కర్పూర దీపం మన మురళీమోహన్ గారి రెండు సినిమాలు ఏవిఎంది ఓవర్ నైట్ ఒకే రోజు రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయింది నెక్స్ట్ వీక్ ఓవర్ సినిమా టేబుల్ టర్న్ లాస్ లాస్ టోటల్ లాస్ పద్నాలుగు లక్షలు పోయి పద్నాలుగు లక్షలు టోటల్ అలానే అది నెక్స్ట్ ఆఫీస్ టేబుల్ టర్న్ 
లైఫ్ లో అప్ అండ్ డౌన్స్ చాలా ఎక్కువ సార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ అది చాలా సార్ ఎవరు ఏమన్నా సార్ ఒకరు అనేది ఏమన్నా సార్ తిట్టే అదే అంటే మన చేసిన అంటే ఆయన ఆఫీస్ లో పెట్టమన్నారు నేను పెట్ట బ్రహ్మగారి చరిత్ర పెట్టమన్నా కూడా పెట్ట నేనే రిలీజ్ చేసుకుని తర్వాత ఆఫీస్ పెట్టుకున్నాను మా బాబు పేరు కేపీసీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత ఇలా కాదే ఒక సినిమా సినిమా తీస్తే బాగుంటుందని అప్పుడు వెంకటేష్ ని అడిగాను వెంకటేష్ ని అడిగితే ఈయన ఇస్తారో లేదో తెలియ నాకు అంకుల్ కదా కొంచెం సెంటిమెంట్ తెలుసు అందుకని శుక్రవారం డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళాను అంటే అప్పటికి వెంకటేష్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా కూడా రిలీజ్ కాదు కలియు పాండ్రలు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ లో జరుగుతుంది సార్ వెళ్ళి డబ్బులు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి కావాలన్న ఆయన నో చెప్పని తెలుసు సో అలా యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేసి ఆయన అశోక్ సినిమా తీస్తున్నా నెక్స్ట్ సినిమా చేస్తున్నాం అని ఆయనే చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత అది సెకండ్ సినిమా కానీ నైన్త్ సినిమాగా వచ్చింది ఈ లోపల సినిమా సక్సెస్ అవటం పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ లైన్ లో కడతంతో వెంకటేష్ తర్వాత వరుసగా మూడు ఫ్లాపుల తర్వాత మళ్ళీ నాదే రాజశేఖర్ తో అనుకున్నాను అనుకొని అంత కథ రెడీ చేసి చేస్తే ఆ కథ కంప్లీట్ అయిపోయింది రాజశేఖర్ డేట్స్ ఇస్తానని చెప్పి కొంచెం డిలే చేశారు అప్పుడు ఇతను జయబాబు గారు ఉంటే ఓ రోజు ఎందుకో నాయుడు గారు బ్రహ్మపుత్రుడు తర్వాత ఏ కథలు దొరకట్లేదు ఏంటి కథ అని ఒకసారి వినిపించమంటే వినిపించారు వినిపిస్తే నాకు ఎందుకు వెంకటేష్ రాజు చేద్దాం అని విత్ ఇన్ టూ మంత్ మళ్ళీ సిక్స్త్ మంత్ స్టార్ట్ చేసాం ద్రో నక్షత్రం అంటే అప్పుడు మా గురువు గారు చెప్పారు నాకు అప్పుడే గురువులు ఇవన్నీ మొదలైంది మొదలైంది అంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ కి సామర్ల కోట గణప శాస్త్రి గారు అని ఉంది మా మేనేజర్ ఉండేవాడు సార్ ఆయన చెప్పాడు ఏమని మా గురువు గారిని అడిగాను సినిమా బాగా ఆడుతుంది అన్నారు సరే సినిమా హిట్ అయింది వెళ్ళాను అని చెప్పి అంటే హైట్ గా ఉంటాడు ఆరు అడుగులు ఉంటాడు నన్ను చూడకుండానే చెప్పి సరే ఆ క్యూరియాసిటీ వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు చెప్పి బాగుంటుంది నీకు మళ్ళీ నీకు వెంకటేష్ ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ లో ఇస్తాడు నాకు ఎలా ఇస్తాడు సార్ ఇప్పుడు అలా రాదు వస్తుందిలే అదే రోజు ఇంకో సినిమా రిలీజ్ అవుద్ది నీ సినిమా కన్నా అది టాక్ బాగా వస్తుంది సెకండ్ షో తర్వాత నీ సినిమా పెరుగుద్ది అన్న అదే రోజు అశోక్ చక్రవర్తి ఇది రెండు సైమెంటేనియస్ ఒకే స్టోరీ ఒకే రోజు రిలీజ్ అయ్యి మంద బాగా సక్సెస్ అయింది సో అప్పుడు గురువులు అంతా కొంచెం నమ్మకం నమ్మకం పెరిగింది నమ్మకం ఇక ఆయన కంచి స్వామి వారి దగ్గర తీసుకెళ్తా ఉంటాడు ఎవ్రీ మంత్ వచ్చినప్పుడు అది ఆయన వస్తే ఇక అందరూ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అందరు రాఘేంద్ర గారు వీళ్ళందరూ అక్కడికే వచ్చారు గురువు గారి దగ్గరికి ఆయనే రామారావు గారికి మ్యారేజ్ చేయించింది కూడా ఆయన గణప శాస్త్రి గారు లక్ష్మీ పార్వతి పెళ్ళినప్పుడు కూడా సో అలా దాంట్లోకి ఆయన మీద అంత నమ్మకం మీకు ఆయన చెప్పినవన్నీ జరుగుతాయా సార్ అన్ని జరుగుతాయి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది కాదు సార్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ జరగచ్చు నా వరకు అయితే నాకు జరిగింది సార్ చాలా మంది నేనే కదా సార్ టాప్ మోస్ట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి అయితే ఏంటంటే ఒక స్టేజ్ తర్వాత నాకు ఆయనకి కొంచెం ఏమవుతుందంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు మొత్తం సిటీలో ఉన్న క్రీమ్ అంతా ఉండేది మన అప్పుడే రఘురాజు గారు కూడా నాకు అక్కడ పరిచయం ఓకే అప్పుడు అప్పుడు మీరు కిందకి వచ్చేసారా తర్వాత ఇక నేను నేను బ్యాడ్ టైంలో ఆయన అంత లేదు అంటే నాకు పొజిషన్ బాగాలేదు తర్వాత మళ్ళీ ఓ సినిమా ఈవీవితో చెవులో పూ తీసాను సార్ అప్పుడు ఫెయిల్ అయింది మొత్తం పోయింది మొత్తం పోయింది సార్ మొత్తం పోయింది అప్పటికి ఫ్యాక్టరీ పెట్టాను ఫ్యాక్టరీలో కూడా లాస్ సో టేబుల్ టర్న్ మళ్ళీ మళ్ళీ సో ఆ టైంలో ఇక ఆయన ముందలే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఏదో పూజలు కూడా చేయించారు కానీ బట్ నా అంతటి నా పోయింది నేను అమ్ముకొని ఉంటే డబ్బులు వచ్చేసి సో నేను ఓన్ రిలీజ్ చేస్తాను ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు స్వాములు అన్నిటికీ అతీతంగా ఉండాలి కదా మీకు మీరు ఆర్థికంగా దెబ్బతింటే మిమ్మల్ని దూరంగా ఉంచడం ఎట్లా దూరంగా ఉంచడం అనే కన్నా సార్ నాకు మొహమాటం ఎక్కువ ఇప్పుడు లైమ్ లైట్ లో ఉండేవాళ్ళు వచ్చి ఎప్పుడు వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తారు నేను మాట్లాడలేను ఆయన వస్తారు ఆయన వెళ్ళేదాకా మూడు రోజులు నాతోనే ఉంటారు ఆయన వస్తున్నారంటేనే నాన్ వెజ్ అన్ని మానేస్తాను ఇంట్లో అంతా క్లీన్ చేసి పెడతా మన ఇంట్లో కూడా తినేవారు కాదు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉండేవాడు అప్పుడు బ్రహ్మచారి నిష్ట గా ఉండేవాడు నేను కూడా అంత నిష్ట గానే ఉండేవాడు ఆయన అంటే మనం అడిగేటప్పటికి ఎవరో ఒకరు వస్తారు ముందర వాళ్ళని బయట అని పంపించి పంపించి మనకి ఏముండేది కదా అంటే టైం బలీయం అయినప్పుడు ఎవరు ఏం చేయరు సార్ దాన్ని తప్పించగలరు కానీ కొంతవరకు అయితే ఆయన ఎప్పుడు చెప్తా ఉండేవాడు నువ్వు పైకి వస్తావు నువ్వు బాగా వస్తావు అనేవాడు ఎప్పుడు జరిగేది కాదు 
అయితే నాకు తర్వాత చెప్పింది ఏంటంటే టైం బాగాలేదు నేను కూడా బాగాలేదు అంటే ఇంకా తను బ్యాడ్ అవుతాడు మోరల్ గా సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం నన్ను ఒక రకంగా దూరం పెట్టారు కాపాడించారు అంటే ఆయన ఆ మంచి మాటలు చెప్పబట్టి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ సఫర్ అయ్యాను సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సఫర్ అయ్యాను ఫస్ట్ పీరియడ్ అంటే ఫస్ట్ ఓటు పోయింది తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ అయినాక మళ్ళీ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే ఫ్యాక్టరీ పెట్టి ఫ్యాక్టరీ లాస్ అంటే ఇది సేఫ్ కాదని చెప్పేసి ఫ్యాక్టరీలు పెడదాం అనేది నాకు ఎప్పుడు కొత్త అటు మీద వెళ్ళాలి సో ఎప్పుడు కాల్చుకుంటాం అది దెబ్బ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇంకొక మిత్రుడు ఆయన కెమెరామెన్ అండి సితార్ అని ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ మేనమామ ఆయన కొంచెం తాంత్రిజం తెలుసు విభిన్ దాస్ అని ఆయన చెప్పాడు నీకు ఇలా కాదు నువ్వు దెబ్బ తిన తర్వాత నీకు కొంత ఘోష ఇది ఉంది నువ్వు కాళహస్త్రి టెంపుల్కి వెళ్ళు అది నీ టెంపుల్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు అని అని చెప్పి ఒక కాయిన్ ఇచ్చారు అది ఇప్పుడు కూడా నా జేబులో ఉంది చూపిస్తాను అది ఏదో హోమంలో చేసింది అది వెళ్ళేదానికి కాళహస్త్రి వెళ్ళాను సార్ చాలా టెన్షన్ పడతాను వెళ్ళాను వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు పెద్ద వామిటింగ్ అయిపోయింది హెవీ హెడ్ ఏక్ అలానే వెళ్ళిపోయాను ఎందుకని తెలీదు అంటే వాట్ ఎవర్ మై బ్యాడ్ ఏదన్నా ఉంటే ఇట్ ఈస్ డిచార్జ్ అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను ఆ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది ఇచ్చి అప్పుడు నాకు బ్యాడ్ టైం మామయ్య దగ్గర కూడా వెళ్ళాను వెళ్ళిపోతున్నాను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోతున్నాను అంటే ఆయన ఆయన చెప్పారు ఒకసారి మీ అంకుల్ కాళ దండం పెట్టున్నాను నేను పెట్టడం ఇష్టం లేదు నాకు ఎవరు చెప్పింది ఆయన విభిన్ దాస్ చెప్పారు కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టాను నేను పెట్టలేకపోయాను ఎందుకంటే నేను సఫర్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన సపోర్ట్ చేయలేదంటే ఒక ఏదో కోపం బాధ అంటే ఎవరెవరికి వస్తున్నారు వాళ్ళకైనా నేను బెటర్ పొజిషన్ లో నాకు యోగం లేదు యోగం లేనప్పుడు వాళ్ళని అనుకోవటం నాది తప్పు అది ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను తెలియని రోజుల్లో నాకు చేయొచ్చు కదా మీరు నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఏదో చేయొచ్చు కదా నాకు లేనప్పుడు మీరు చేయాలని మీకు బుద్ధి రాదు నాకు యోగం ఉన్నప్పుడే మీకు ఇట్ టుక్ మీ ఫోర్ డేస్ అండ్ టు టేక్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు మనసు ఒప్పుకోట్లా వెళ్ళి కూర్చుంటున్నాను ఆయన ఓ స్టేజ్ తో చెప్పాడు నువ్వు ఆయనకి కాళ్ళ దండం పెట్టకపోతే ఇక నువ్వు నా దగ్గర రావద్దు ఇక మనసు బట్టి వెళ్ళాను మధ్యాహ్నం ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు కూర్చున్నా అడట్లా లోపల మనసులో బాధ ఇవన్నీ ఉండే సరే వెళ్ళిపోయా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏంటి రా అన్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాను మద్రాస్ వదిలేసి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను మీ బ్లెస్సింగ్ కావాలని ఇక వెళ్ళి కలవ నీళ్ళు కారిపోయింది ఆయన కలవ నీళ్ళు వచ్చింది నో 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 ఏంట్రా అది ఇది అని గివెన్ రే ఉంచుకో డబ్బులు అన్నాడు లేవద్మా అంట కాదన్నాడు చెప్పేసి ఇక వచ్చేసారు ఏదో టూ థౌజండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సింబాలిక్ వచ్చి వెంటనే ఈయన ఫోన్ చేశారు చేశానండి అన్న ఇంకా ఫోన్ ఇది అయిపోయింది అన్నాడు అని కాయిన్ ఇచ్చారు సార్ చెప్పాడు నీకు అప్పుడు నేను లాసెస్ లో ఉన్నాను బాగా నీకు ఒక ఐదారు కోట్లు వస్తుంది పో అన్నాడు దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ హీ ఆన్ ద డే అప్పటి నుంచి అలానే ఉంది అది పెరిగావా దానికి కాదు అంటే మనకి ఎందుకు చెప్తామంటే ఏదో మనకు తెలియని ఒక ఇది సార్ అది ఇది హోమంలో చేసిన ఓకే సో చేసి అది ఇచ్చారు అది పెట్టుకొని దగ్గర అన్నారు కాయిన్ లాగానే ఉంది అంటే డబ్బులు సంబంధించిన కాయిన్ కాదు కాదు డబ్బులు తెలియదు సార్ ఏదో తెలియదు ఇది ఇట్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ నైన్టీ టూ సార్ నైన్టీ టూ కల్చర్ 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 చేసింది ఓకే ఇది ఇచ్చాడు ఆయన అది ఇచ్చారు ఇక అప్పుడు నుంచి మీ దశ మార్పోయిందా ఇక వచ్చాను సార్ హైదరాబాద్ వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చినాక ఫస్ట్ రెంట్ కట్టుకునేదానికి కూడా డబ్బులు లేవు అంటే ఆల్మోస్ట్ షిఫ్టెడ్ జీరోకి వచ్చారు జీరోకి వచ్చాను చీరాల వెళ్ళి ఫ్యామిలీ నాడు పెట్టాను షిరిడి వెళ్దాం అనుకున్నా టూ త్రీ టైమ్స్ అనుకున్నా కుదరలా ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా షిరిడి వెళ్ళాపోతున్నాను ఏంటి అని అక్కడ మెడ్రాస్లో ఒక టెంపుల్ ఉంది షిరిడి టెంపుల్ సరే అక్కడ ప్రే చేశాను అంటే నాకు ఏంటంటే అలవాటు ఏదైనా టెంపుల్కి వెళ్ళాలంటే ఆ ఫస్ట్ ఆ గాడ్ని అడుగుతాను నేను నేను చూడాలనుకుంటున్నాను నాకు అర్హత ఉంటే రప్పించు దట్ ఈస్ మై ప్రే ఓకే సో వచ్చి సాయిబాబా గుడి ఇక్కడ సాయిబాబా గుడికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రే చేస్తుంది పంజీ కొట్టా చేసిన తర్వాత అనుకోకుండా వన్ వీక్ లో షడన్కి వెళ్ళిపోయాల్సి ఇక అక్కడ నుంచి ఆడ వచ్చి ఇక బిజినెస్ లేదు మనకు తెలియదు దెబ్బతిని ఉన్నాం అన్ని సో ఎలా బయట పడాలి అప్పుడు ఐ హెవ్ టేకన్ ఒక కంపెనీ 
మైనాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది బేరింగ్ ఎకోమీటర్స్ ఎనర్జీ మీటర్స్ స్వీడన్ కంపెనీ అది తీసుకొని మా ఫ్రెండ్సే సో వాళ్ళది ఐ సేల్ చేస్తే ఐ యూస్ టు గెట్ సమ్ మనీ సో దాన్ని నా జీవనంగా సో అలా వచ్చాను సార్ వచ్చిన తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ గ్యారంటీ డబ్బు లేదు ఒక నమ్మకం ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు బాగా క్లోజ్ సర్కిల్ ఉండేది మై మై హోమ్ అపార్ట్మెంట్స్ దగ్గర అక్కడ చాలా హౌసెస్ చూసాను దొరకరా అప్పుడు రామేశ్వరరావు గారు కట్టింది వాచ్మెన్ అడితే ఒక్కటే ఉందని తీసుకెళ్ళారు కరెక్ట్గా వాస్తు పక్కా వాస్తు ఈశాను పెరిగి ఉంది అది ఒక్కటే ఉంది అన్నీ అయిపోయినాయి ఓనర్స్ దుబాయ్లో ఉంటారు సరే అది పదివేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఆ ఇంట్లోకి వచ్చినాక ఇక అక్కడ నుంచి స్టెప్స్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన పేరెంట్ బిపిన్ బిపిన్ దాస్ బిపిన్ దాస్ గారు చెప్పినట్టు ఐదారు కోట్లు ఎంత కాలానికి వచ్చింది ఐదారు కోట్లు వెంటనే రాలేదు సార్ స్లోగా పెరిగింది తర్వాత అప్పుడు నేను శివానందమూర్తి గారికి పరిచయం మన భీమ్లీలో చాలా వెరీ పవర్ఫుల్ లేరు ఆయన వెరీ అంటే ఆల్మోస్ట్ లివింగ్ గాడ్ ఐ కెన్ సే అంటే నేను చాలా మంది గురువుల దగ్గర తిరిగాను సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినాక ఆయన బ్లెస్సింగ్ అదే టైంలో ఇంకొక శ్రీధరన్ స్వామీజీ అని ఒక ఆయన ఉండేది ఆయన రావణాసుర ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ పరంపర అండి అతను హీ వర్క్స్ ఇన్ ఎ బ్యాంక్ మ్యారేజ్ అప్పటికి కాల వైఫ్ బ్రాహ్మిన్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ చాలామంది ఐఏఎస్ వీళ్ళందరూ వస్తారు ఆయన దగ్గరికి కూడా వెళ్ళాను ఈ అంటే ఈ ప్రాసెస్లో అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ మెట్ ఇమ్ ఆ ప్రాసెస్లో ఆయన అన్నాడు నీకు లేని యోగాన్ని నేను ఇవ్వలేను కానీ నీకు ఎప్పుడో ఒక ఇరవై ఏళ్ళతో జరిగేది కావాలంటే ముందు తీసుకురాగలను వెనక్కి పంపగలను దట్ ఐ కెన్ డూ అని సార్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినాక ఆయన హోమాలు చాలా చూశాను సార్ నేను చాలా మంది ఆయన నరసింహ స్వామినే పిలుస్తాడు ఇంకెవరిని పిలవడు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఆయన వచ్చి ఒక ఎల్ఐసి ఏజెంట్ హీ హ్యావ్ ఏ కమాండ్ ఓవర్ గణేష్ ఆయన ఉపాసకుడు గణేష్ ఉపాసకుడు ఆయన ఫస్ట్ పూజ ఆయన చేస్తారు ఆయన ఇంట్లో కూడా తెల్లెల్కి తిరుగుద్ది వైట్ ఆయన వచ్చి కూర్చున్నా అంటే గణేష్ వచ్చి కూర్చోవాల్సిందే అలా అంత పవర్ఫుల్ ఆయన చేసిన తర్వాత ఈయన పూజ చేస్తారు నేను ఎన్నో చూశాను చాలా పెద్ద పెద్ద హోమాలు చూశాను అంత గొప్పగా చేసే వ్యక్తిని చూడలేదు చేస్తే అండి నేను చాలాసార్లు అహో బిళ్ళం అన్నిటికి వెళ్ళాను ఒక మామూలు సిల్వర్ ఇలా పెట్టి వాటర్లో ఇలా అంటే ఇవన్నీ గోల్డ్ లాగా అయిపోయింది సార్ చాలా పవర్ఫుల్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ నేను నమ్మంది చెప్పను నాకు సరైన వాళ్ళే దొరుకుతారు అంటే దొంగ సాములు పరిచయం అయినా వన్ మినిట్లో కట్ అవుతుంది ఎలా సాధ్యం తెలియదు సార్ బంగారం వెండి అది బంగారం అని నేను చెప్పను అంటే గోల్డ్ కలర్లోకి వెళ్ళింది అది అది ఎలా సాధ్యం అనేది నాకు తెలియదు అప్పుడు ఆయన ఒక పచ్చ ఇచ్చారు సార్ నా ఇంట్లో ఆయనే నాకు ఒక రసలింగం ఇచ్చారు అంటే మెర్క్యూరీని సొలిడిఫై చేసిన శివలింగం ఒక ఇంత పచ్చ అండి అది ఇచ్చారు ఇది నీ దగ్గర పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కూడా నా పూజ గదిలో అది ఉంది అది ఇచ్చారు నాట్ టేకన్ ఆ రోజు నుంచి అది నా దగ్గరే ఉంది సార్ రసలింగం చెప్పారు నువ్వు చాలా వీక్ పర్సన్ నీకు మెర్క్యూరీ అనేది బాడీలోకి వెళ్ళాలి బుద్ధుడు సైడ్ నుంచి నేను రసలింగం నుంచి రోజు అభిషేకం చేసి ఆ వాటర్ తాగుతాను సో కొన్ని రోజులకి నాలో ఆ మెతకదనం పోయింది సార్ తెలియకుండా నాలో కొంచెం ప్రశ్నించే తత్వం ఆ మొహవాటం పోయి కొంచెం పర్వంగా ఉంటాం పర్వంగా ఉంటాం అలా అంటే అక్కడ నుంచి అన్ని గుడ్ ప్రాసెస్ లోనే ఇక తర్వాత శివానందమూర్తి గారితో ఎక్కువ తిరగటం ఆయన తెలియని తర్వాత పవర్ ప్రాజెక్ట్ రావటం సిక్కిం లో ఫస్ట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆయన చెప్పారు ఇది అమ్మేసే నీకు తర్వాత ప్రాబ్లం వస్తుంది అని నాకు ఇష్టం లేదు అమ్మటం హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మెగావాట్స్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ ని వదులుకోవటం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండి రామారావు గారు ఇదే మన నా ఇక్కడ పవర్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టినాక ఫస్ట్ త్రీ మెగావాట్స్ ప్లాంట్ వచ్చింది సార్ ఇక్కడ అద్దంకి బ్రాంచ్ కెనాల్ మన నర్సరావుపేట అప్పుడు మీరు కూడా స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ నేను తీసుకున్నాను సార్ ట్వంటీ లో తర్వాత అది ఏదో ఫ్రెండ్ చీట్ చేశాడు వదిలేసాను నాకు లేదంటే పర్వాలేదు నీకు మళ్ళీ పెద్దది వస్తుంది అని చెప్పారు గురు అది కూడా అంటే కోర్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు సార్ న్యూమరాలజీ కూడా ఒక ఒక అతను ఉన్నారు సార్ పరిటాలు రవితో ఉండేవాడు క్లోజ్ గా హరికృష్ణ గారికి అందరికి తెలుసు అతను ఐపీఎస్ ఇదే ఏపీఎస్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ వేసి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లో పనిచేస్తాను న్యూమరాలజీలో మాస్టర్ ఎన్నో సార్లు రజనీకాంత్ నేను పరిటాల్ రవి గారు ఇలా అతను నాకు నెంబర్ కావాల్సి వచ్చింది నెంబర్ నైన్ అప్పుడు ఇక్కడ ఏపీ ఏకే నైన్ ఏకే అంటే అశోక్ కుమార్ నైన్ అని కావాలని కోరుకున్నాను అదే టైంలో ఆ కమిషనర్ గారి బంధువు కూడా అదే కావాలని సో
ఇవ్వకుండా ఏదో గవర్నమెంట్కి రిజర్వ్ చేసినట్టు చేసి ఇచ్చేసారు నేను బాధపడ్డాను తర్వాత నేను పోరాడి నెక్స్ట్ డబల్ నైన్ తీసుకోమని డబల్ నైన్ తీసుకోమంటే డబల్ నైన్కి మేడం పెద్ద ఆమె ఆమె ఎవరో వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఇవ్వమంది ఇద్దరం పోటీ పడ్డాం దాదాపు అరవై నేను వాళ్ళు అన్నారు సార్ తిరుతున్నారు పైనుంచి మీరేమో నెంబర్ వదిలేయండి మీకు ఎక్కడో చోటు ఇస్తానని ఖమ్మం నుంచి ఏపీ ట్వంటీ నైన్ ఇచ్చారు సార్ నెంబర్ వచ్చింది సార్ తీసుకున్నా ట్వంటీ నైన్ నేనే బాల వాళ్ళు ఇచ్చారు అప్పుడు ఆ నెంబర్ చూడగానే చెప్పాడు ట్వంటీ సార్ మీ పవర్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అన్నాడు ఈ న్యూమరాలు చేస్తున్నాను నాకు ఇంక పవర్ ప్రాజెక్ట్ ట్వంటీ నైన్ ఏ వస్తుంది అనుకుంటే కట్ చేస్తే కరెక్ట్గా వన్ ఇయర్కి ఐ గాట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మెగాట్స్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏది శాస్త్రం కరెక్ట్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇతను ఒక సామాన్ ఇతను ఇది చెప్పాడు ఆయన అది చెప్పాడు కో రిలేషన్లో ప్రతి ఒక్కరు దే ఐడెంటిఫైడ్ అలానే పవర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఒక వెహికల్ కొన్నప్పుడు చెప్పాడు ఈ వెహికల్ అన్న నీకు డబల్ వన్ టూ త్రీ ఏదో ఉంది ఫైవ్ టోటల్ వస్తుంది సీలో కొత్తగా వస్తే మా గురువు గారి ఉన్నాను ప్రశాంతంగా ఉంటావు నీకు ఏం డబ్బులు రావు అప్పుడే సినిమా ప్రేమంటే దగ్గర వేసి సక్సెస్ అయ్యి ఒక టూ ఇయర్స్ గాలిగా ఉన్నా నీకు ఈ డబ్బు కూడా రాదు అన్నాడు ఆ డబ్బు ఎందుకు షూటింగ్కి వెళ్తే కార్ అమ్మేసి నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు వచ్చింది ఐదు లక్షలు పెట్టి షేర్స్ కొన్నా జీరో పదివేల రూపాయలు వచ్చింది సో ఇవన్నీ జీవితంలో ఎక్కడ అడుగు పెట్టినా కానీ మటాషే ఈ అంటే ఒక్కోటి వన్ బై వన్ లో వస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ పది రూపాయలు రావటం మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి అని చెప్పాడు ఈ నెంబర్ ఉంది ఇది ఏమి రాదు నీకు ప్రశాంతంగా ఉంటావు యూ ఎంజాయ్ నీకు పైసా రాదు పెద్ద కంపెనీ చాలా ఫేమస్ కంపెనీలో పెట్టాం పోయింది తొమ్మిది వేలు ఉన్న షేర్ వెయ్యి రూపాయలకి వచ్చింది కథ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఒకవేళ యోగం ఉన్న ఇవన్నీ నా లైఫ్ లో మీరు పవర్ ప్రాజెక్ట్ అమ్మేయకుండా ఉంచుకుంటే కష్టం వస్తుందని చెప్పాడు కదా నాకు ఇష్టం లేదు సార్ ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేకపోయినా సరే మా పార్ట్నర్ తీసుకున్నాడు అమ్మేసారా అమ్మేసాం సార్ ఆయన ఇరుక్కుపోయాడు మీకు తెలియదే ఉందిలేండి అంటే మా సురేంద్ర సురేంద్ర అది హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మెగావాట్స్ అది ఆరు వందల కోట్లు అనుకున్నది ఇప్పుడు పద్నాలుగు వందల కోట్లు అయింది సార్ ఇప్పుడు హైడెల్ ఎవరు సార్ మూమెంట్ అయింది అసలు పవర్ కొనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు మొన్న పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ సఫర్ అవుతాం అవును తర్వాత దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ జియో థర్మల్ అని ఓ దానికి వెళ్ళాను సార్ అంటే నేను అన్ని కొత్త కొత్త దాటికి వెళ్తాను సార్ ప్రతి న్యూ వెంచర్ వెళ్తాం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి జేబులో ఉన్నాయి ఎక్కడ మొదలైంది అక్కడికి వస్తారు ఈ ప్రాసెస్ ఇంట్లో గొడవలు పెట్టేవాళ్ళు కదా ఏంటి లేదు అంటే నాకు ఇంట్లో పెద్ద ఎప్పుడు నాకు సపోర్టివ్ వైఫ్ అండి ముగ్గురు పిల్లలు ఎప్పుడు పిల్లలు చెప్తా ఉండే మీ నాన్న నమ్ముకుంటే మాత్రం ప్రాబ్లము మీరు బుద్ధిగా చదువుకోండి అని చెప్పి ఆల్ ఆర్ మెరిటోరియల్ స్టూడెంట్స్ అండి లక్కీగా దే ఆర్ ఆల్ వెల్ సెటిల్డ్ ఆల్ ముగ్గురు పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ దే ఆర్ ఆల్సో సెటిల్ వాళ్ళు కూడా నన్ను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు డాడీ నువ్వు హ్యాపీగా ఉండి మాకేం వద్దు మా చదివి ఇచ్చావు మాకు ఈ పొజిషన్ ఇచ్చావు చాలు అని అంటారు సో దట్ వే ఇది బట్ వాళ్ళకు ఉండేది మీరు ఊళ్ళో వాళ్ళ పనుల మీద నాకేంటంటే ఎవరేం పని చెప్పినా వెళ్తాను ఇక వాళ్ళు మళ్ళీ నన్ను ఫోన్ చేయరు సార్ నేను ఆ పని అయిపోయి వాళ్ళకి నేను ఫోన్ చేయాలి సో అది నా నేచర్ కంచికరుడు సేవ ఎక్కువ అది దాని అంటే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎక్కువ అండి అది ఎక్కువ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన పనులు వదిలేసి టైం అంతా దానికి వెళ్ళిపోతాం దాన్ని కూడా వైఫ్ అంది మీరు అసలు అది కూడా నాకు కూడా తెలిసేది కదండి ఒక స్టేజ్లో పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి ఆలోచించి మనకి ఏం ప్రాపర్టీ ఉందో ఒకసారి ఆలోచించుకో నాకు అది కూడా నువ్వేం సంపాదించట్లేదు ఇది అని నేను అదే టైంలో పుల్లారావు గంట నేను క్లాస్మేట్స్ ముగ్గురు సో ఆ టైంలో ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటికి వెళ్ళాం భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అంటున్నారు చూసా నేను తొందరే నీ అంత సంపాదించావు అని నన్నేది అన్నాడు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే ఎక్కడున్నావు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ చదువుకునే రోజు నేను ఐఎమ్ బిగ్ సో అప్పుడు మనం సంపాదించాలి అనేది అప్పుడు ఇక్కడ దాంట్లో అప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ లోకి వెళ్తే అక్కడ కుదిరింది కుదిరింది సార్ రియల్ ఎస్టేట్ దగ్గర అదే నాకు డబ్బు చూపించింది సార్ అదే అదే అసలు డబ్బు సో ప్రొడ్యూసర్ శ్రీ కళ్యాణ్ మిమ్మల్ని ఏదో అడుగుతారంట శ్రీ కళ్యాణ్ మంచి మిత్రుడు అండి అదే మిత్రుడు అందుకనే నమస్తే అశోక్ అన్నయ్య నమస్తే అన్నయ్య ఈ రోజు ఏబిఎన్ లో నీ ప్రోగ్రామ్ వస్తుందని తెలిసి చాలా ఆనందం వేసింది ఓకే అందుకే నిన్న ఒక వచ్చిన అడగాలనుకున్నాను నన్న చెప్పు అడుగు ఏంటంటే ఈశ్వర్ లాంటి సినిమా తీసావు దాంట్లో నేను వన్ ఆఫ
ఎందుకని అంటే సినిమాల మీద విరక్తి వచ్చిందా లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద కోపం వచ్చిందా అదేమి లేదన్న అశోకనయ్య స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండాలి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండాలి అని నాకు చాలాసార్లు నేర్పావు చెప్పావు కానీ ఒక ఇష్యూ వచ్చి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఫైట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం వాళ్ళ కర్మకు వాళ్ళు పోనీలేని వదిలేస్తాయి ఇది ఎంతవరకు న్యాయం ఫైట్ అంటే ఫైటే ఉండాలి అలాగే ఈ ఇండస్ట్రీలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండే చిన్న నిర్మాతలకి వాళ్ళకి నువ్వు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అలాగే ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ వేసావన్నా ఒకటి అంటే నువ్వు అడిగిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అంటే ప్రభాస్ పాయింట్ అడుగుతుంది యాక్చువల్గా ఏమైందంటే మన తరుణ్తో సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను మన ఈ సినిమా అయిపోయినాక ప్రేమంట్ ఏదేరా ఇది అయిపోయినాక తరుణ్తో సినిమాని ప్లాన్ చేసాం జయంత్ అని అనుకున్నాం తరుణ్ అప్పటికి నువ్వే కావాలి అయిపోయింది తను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు నేను ఆ పొజిషన్ చూసానలా పెద్ద డైరెక్టర్ అని అడిగితే చేద్దాం అన్నారు చేద్దాం అని లాస్ట్ మినిట్లో టక్కర్ దొంగ ఈయన ఆ ఓపెన్ ఆ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నారు అది అయినాక చేద్దాం అన్నారు రోజు అమ్మ రమణి గారి దగ్గర చాలాసార్లు వెళ్ళి అడిగాను చేస్తాం చేస్తాం అని చెప్తూ చేయట్లే పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారు ఈ రకరకాల కామెంట్స్ సరే ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి ఎందుకు లేని చెప్పి తను అన్నాడు మీ అబ్బాయిని పెట్టి చేస్తాను అన్నాడు జయంత్ మీ అబ్బాయి అప్పుడు వాడు ఫస్ట్ ఇయర్ అప్పుడే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది జరుగుతుంది నన్ను నాకు ఇష్టం లేదు నాకేం అభ్యంత లేదు ఈజ్ ఓకే అన్నాడు సరే వాడు అడిగినప్పుడు మనం అని నేను బాబు చెప్పా బాబు ఇలా నిన్ను అడుగుతున్నారు నేనైతే వద్దు నేను నా కొడుకుని ప్రమోట్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వు కనుక దీంట్లోకి వస్తే నీకు ఆ చదువు పోతుంది ఇది పోతుంది లైఫ్ నువ్వు చదువు ఫినిష్ చేయి నువ్వు నిజంగా ట్రై చేయాలంటే ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ట్రై చేయి నీకు నచ్చితే అప్పుడు రా నేనైతే డిస్కరేజ్ నా ఒపీనియన్ అని చెప్పి అడిగినది వద్దులే అని చెప్పి చాలామంది అప్పుడు కావాలని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి అడిగాం చాలామంది ట్రై చేశారు సార్ చేసినప్పుడు నాకు ఎవరు శేఖర్ బాబు గారు చెప్పారు ఇలా సూర్యనారాయణ గారు అబ్బాయి ఉన్నారు సూర్యనారాయణ రాజు గారు అబ్బాయి ప్రభాస్ బాగుంటాడు అని అంటే నేను వెంటనే సూర్యనారాయణ రాజు గారు ఫోన్ చేశాను చేస్తే ఇలా వైజాగ్లో ట్రైనింగ్ అవుతున్నాడమ్మా నేను కలుద్దాం అన్నాడు కాదండి కొంచెం ఫొటోస్ పంపండి అది ఇది అంటే లేదు నేను పిలిపిస్తా అన్నాడు సరే ఒకరోజు వెళ్ళి వెళ్ళి కలిసాం కలిస్తే చాలా హ్యాపీ అండి మీరు అప్పుడు ప్రేమంటే ఇద్దరు సక్సెస్ తర్వాతే మీరు తీయటం అనేది మాకు చాలా సంతోషం అని పిలిపిస్తే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ టెస్ట్ తీసాం టెస్ట్ తీసి జయంత్ కూడా ఓకే అన్నాడు అదే టైంలో నేను ప్రతి ఒక్కరు జాతకాలు చూపిస్తాను లేకపోతే నేను వాళ్ళతో చేయను అదే సార్ నా వారికి నాకు అంటే కంఫర్ట్ చూపిస్తే జాతకం బాగుందని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు మనకి నచ్చి ఉండొచ్చు అతనికి యోగం లేదనుకోండి అంటే నాకు ఇవన్నీ అనుభవాలు ఇవి సినిమా అప్పుడు జరిగిన అనుభవమే నాకు తర్వాత సో ఎప్పుడైతే చూపించానో బాగానే ఉంటుంది అనుకున్నాం అదే టైంలో అల్లు అరవింద్ గారి అబ్బాయి అల్లు అర్జున్ కూడా తను ఈజ్ ఆల్సో ట్రైయింగ్ అప్పుడు ఎవరో చెప్పారు అప్పుడు తేజాతో ఏదో సినిమా చేద్దాం అనుకున్నారు అది కాలేదు ఈజ్ ఆల్సో ట్రైనింగ్ అని చెప్పారు సరే అది కూడా ఆయన అడిగి మళ్ళీ చేయిపోతే బాగుండదు కదా అవును ఓ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కొన్ని ఫొటోస్ తెచ్చి ఇచ్చారు ఫొటోస్ చూస్తే బాగానే ఉండే ఫొటోస్లో చాలా బాగానే ఉంది సరే అందరినీ కూర్చోబెట్టి అడిగాను పర్చూర్ బ్రదర్స్ అంతా మిగతా అందరూ కూర్చుంటే అందరూ దే ఓటెడ్ ఫర్ ప్రభాస్ సరే ప్రభాస్ని తీసుకొని స్టార్ట్ చేసాం చేసినప్పుడు దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఆయన కూడా చాలా బాగా వెరీ కోఆపరేటివ్ ప్రభాస్ కూడా మంచి వాడు మంచి తను ఏంటంటే ఎవరిని నొప్పించడు తనకున్న స్టైల్లో సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ సో సినిమా చేసాం హీరోయిన్ దొరకల ఎవరెవరు చాలామందిని ఎత్తుకాం హైట్ కావాల్సి వచ్చింది సరే ఇక దాంతో మంజుల గారు అమ్మాయి ఉంటే ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి బుక్ చేసాం అయిపోయింది సార్ సినిమా అప్పుడు ప్రభాస్ కూడా అన్నాడు సార్ నెక్స్ట్ సినిమా నాతో చేస్తారా మీరు ఎందుకు చేయము ఫోర్త్ సినిమా చేద్దాంలే నెక్స్ట్ వేరే చేయి ఫోర్త్ సినిమా చేద్దాం అన్న అయిపోయింది సెకండ్ సినిమా వేరేది చేశారు అది ఇది కాల మూడోది మన చంటి వేరే వాళ్ళతో వేరే ఫస్ట్ వేరే రెడ్డి గారు చేసి అది మధ్యలో అయితే చంటి తీసుకున్నాడు 
ఇక దానికి పంచాయతీ కూడా వెళ్ళాను నేను సరే నాలుగు మన సుమంత్ వాళ్ళది చేశారు సరే నేనేందంటే నా మెంటాలిటీ ఏంటంటే అంతకుముందు ఈవీ సత్యనారాయణ అప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ అప్పుడు కూడా ఈవీ సత్యనారాయణతో నేను కాదు చేయాల్సింది అది రామానాయుడు గారు చేయాల్సింది ద్రోణక్షత్రం అయిపోయినాక ఒక గ్యాప్ వస్తే ఆ గ్యాప్లో ఆయన సినిమా చేద్దాం ఇంద్రుడు చంద్రుడు అనుకున్నప్పుడు లేట్ అవుతుందని చెప్తే ఈయన ఈవీ నన్ను అడిగాడు అడిగితే సరే చేద్దాం అని నేను కథ నాయుడు గారి కథ ఏంటంటే నన్ను మా కెమెరామెన్ రవిని అందరిని కూర్చోబెట్టి వినిపించాడు తనికల బర్ణి గారు కథ స్టోరీ రైటర్ కథ విని నేను చెప్పా ఇది హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కన్నా శ్రీలక్ష్మి క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంది అది కట్ చేయాలి అని కొన్ని చెప్పేసి వచ్చేసాం అని నాయుడు గారు మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేశారు ఈయన మళ్ళీ సెకండ్ హీరింగ్ కూడా నాకు చెప్పారు అప్పుడు వచ్చి సార్ ఎందుకు సార్ వచ్చిన సినిమా చేసేద్దాం అని నన్ను ఈవి నన్ను అడిగాడు సార్ నాకు గ్యాప్ వచ్చింది నెక్స్ట్ అప్పుడే ఇవ్వో మూడో సినిమా అయిపోయింది గ్యాప్ ఉంది కదా అని చేస్తే చేయమన్నారు చేవలోపు చేవలోపు ఏమైందంటే సార్ బడ్జెట్ ఇచ్చారు సార్ బడ్జెట్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు బడ్జెట్ నాది అంత ముందు వన్ క్రోర్ బడ్జెట్ దాని ప్రీవియస్ సరే ట్వంటీ ఫోర్ అంటే నేను సురేష్ బాబుతో చెప్పాను బాబు ఇలా ట్వంటీ ఫోర్ అంటున్నాడు చేద్దాం అంటే ట్వంటీలో చేయమని అశోక్ చెయ్యి ఏముంది ఖాళీగా ఉంటావు చెయ్యి అన్న నేను ట్వంటీలో ఏం చేస్తాం ఇరవై నాలుగు అరవై ఐదు లక్షలు కోటి రూపాయలు చేసింది ఇరవై లక్షలు తీయలేం కదా నేనే హీరో నరేష్ అనుకుంటే కాదు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నాను అలానే సీత అప్పుడు మంచి పొజిషన్లో ఉంది అలానే నాగేంద్ర రాజన్ నాగేంద్ర మ్యూజిక్ అంటే కాదు చక్రవర్తి గారు నాకు కావాలి అందరిని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని పెట్టినప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగిపోయింది పెరిగిపోయి ముప్పై ఆరు లక్షలు అయింది బయర్లు వచ్చారు వచ్చిన మనమే ఓన్ రిలీజ్ అని అమ్మల అనుంటే సేఫ్ అయ్యేది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను సార్ ఏది ఒక యాభై లక్షలు యాభై వేలు మిలినా లక్ష రూపాయలు మిలినా చాలని అలాంటిది ఐదు ఆరు లక్షలు ప్రాఫిట్ వచ్చినా కూడా అమ్మకు ఓన్ రిలీజ్ చేశాను అది పోయి మొత్తం పోయి తర్వాత ఈవి వచ్చి నా దగ్గర చెప్పాడు అశోక్ సినిమా డబ్బులు అంత ఇవ్వాల కానీ అతనికి ఇచ్చేసాను మాట అన్న ప్రకారం ఇచ్చాను ఇచ్చినప్పుడు సార్ ఎవరు ఎవరు సార్ ఫ్లాప్ అయినా కూడా అంటే నీకు ఇచ్చే ఇస్తానని చెప్పాను కాబట్టి ఇవ్వాల్సిందని ఇచ్చేసాను ఇచ్చిన తర్వాత సినిమా నెక్స్ట్ రామనాయుడు గారితో సినిమా తీసా పెద్ద సూపర్ హిట్ ఇంటికి వచ్చాడు మళ్ళీ వచ్చి బాబు ఎప్పుడు ఎనీ టైం నీకు సినిమా చేయాలి నా బాధ్యత చేస్తాను ఓకే నా టైం బాగాలేదు నేను ఐఎమ్ కీపింగ్ క్వైట్ నేను ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు చేస్తాను అన్న 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 తర్వాత చాలా మంది వచ్చి ఏమయ్యా నీ ఈవీవి మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు చేయొచ్చు కదా అడగవచ్చు కదా నా టైం బాగాలేదు నా టైం బాగా వచ్చి నా చేస్తానని నా టైం బాగుందన్న టైంలో అడిగాను ఆయన అడిగితే బాబు నాలుగైదు సినిమాలు ఉండే ఐదు ఆరు సినిమాలు ఉండే అది నాకు చేస్తాను సరే మళ్ళీ వన్ ఇయర్ గమ్మున కూర్చో మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ అడిగాను మళ్ళీ అడిగినప్పుడు ఇంకా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అంటే ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఉండదు సో దాంతో కట్ దాంతో వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఇంకా నేను అడగటం మానేసి తనంతా తను వచ్చి నాకు చేస్తానన్న వ్యక్తి నాకు రెండు మూడు సార్లు అడిగినా కూడా చేయిపోతే కోపం కూడా కదా మనకన్నా బాధ ఎందుకంటే బెటర్ నాట్ అని ఒక్క మాట పోయి అడిగాను ఇవి నువ్వు నాతో సినిమా చేయలేదు కనీసం నేను యాక్టర్ గా ఉన్నాను అప్పుడు రామలమ్మ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కనీసం ఆర్టిస్ట్ గా కూడా నేను నీకు సూట్ అవ్వాలా అది మాత్రం అన్నాను అంటే లేదు బాబు అప్పుడు చిరంజీవి గారి సినిమా నేను అనుకున్నాను చిరంజీవి గారు నువ్వు ఫైట్లు చేయలేవు కదా ముగ్గురు అమ్మ ముగ్గురు పెళ్ళాలా ఏదో సమ్ అత్త కోడలు ఏదో ఉంది అదే అది ఆయన అన్నాడు అని నువ్వు సినిమా చేస్తా అంటే ఇమీడియట్ గా పెడతానని అప్పుడే ఓ రెండు మూడు సినిమాలు పెట్టాడు సరే నేను అది కూడా అడగాను నేను కానీ కనీసం దీనికన్నా నేను అన్నాను ఆ తర్వాత ఆయన చేస్తానాడు నేను పెద్ద పట్టించుకోవాలి కానీ ఒక బాధ ఉండేది నాకు ఎప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ లో చెప్పినా నన్ను రామానాయుడు గారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు రామానాయుడు గారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు అని చెప్పాడు మిమ్మల్ని చెప్పాడు చెప్పాడు కదా నేను సైలెంట్ గా ఉండిపోయాను సరే తెలుసుద్దండి తర్వాత ఆయన ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది ఫెయిల్యూర్ వచ్చినాక ఆయన రియలైజేషన్ అయింది అయ్యి ఒక రోజు ఫోన్ చేసి అశోక్ నువ్వు వచ్చి క్లాప్ కొట్టాలి నాకు సినిమా అన్నాడు నేను క్లాప్ కొట్టను ఏంటి నువ్వు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా ఉన్నారంటే లేదు లేదు నా ఫస్ట్ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు నా ఫస్ట్ నా నేర్పించిన గురువు గారు జంధ్యాల గారు మీరు క్లాప్ ఇవి కొట్టాలని చేశారు అదే చాలా బాగుంది శ్రద్ధ హిట్ సరే నేను వెళ్ళాను క్లాప్ కొట్టాను వచ్చేసాను ఇంకెందుకన్నా నేను ఐడి సో ఆయన రియలైజ్ అయ్యాడే చాలా అనుకున్నాం తర్వాత పెద్ద సక్సెస్ అయింది మళ్ళీ పిలిచి నన్ను ఫంక్షన్ లో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్తో నాకు షీల్డ్ ఇప్పించి నా ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పాడు చాలే నా ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పుకున్న సంతోషం అని అంతవరకు 
లేకపోతే ఆయన పోయి నాకు డేట్స్ ఇస్తామని అడగాలి అది లేదు అందుకని సో నేను అందుకనే అన్నా నువ్వు అడగలేదు ఎందుకు చేయలేదు అంటే నేను పోయి అడగలేదు సార్ ఒక మనిషి సక్సెస్ లో ఉంటే వెళ్ళను సార్ నేను మీరు నాకు స్నేహితుడు మీరు మంచి పొజిషన్ లో అనుకో మీ దగ్గర రాను ఎందుకని నాకు రాదు ఎందుకు చాలా మంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అవసరం లేదు నాకు అవసరం లేదు మీరు ఎప్పుడన్నా కష్టంలో ఉంటే మాత్రం ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ విల్ గో అండ్ మీట్ యూ ఓకే నేను ఉంటా దట్ ఈస్ మై నేచర్ మనస్తత్వం సో ఆయన పాయింట్ కి అది ఆన్సర్ అందువల్ల మనంగా ఇప్పుడు పోయి నేను పోయి నా సినిమా ఇవ్వు క్యారెక్టర్ అవసరం లేదు అంత చేయాల్సిన ఇదేం లేదు ఆయన ఫస్ట్ నా నిర్మాతని గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలా గుర్తుగా పెట్టుకోపోయినా నో ప్రాబ్లం ప్రభాస్ కూడా అంతే అంత ముందు ఈవి సత్యనారాయణ అప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ అప్పుడు కూడా నాకు వెంకటరామ్ గారని మాకు ఆస్ట్రాలజర్ ఆయనే చెప్పాడు ఈయన గురించి ఫస్ట్ సినిమా ఇది ఆడుతూ రెండు సినిమా ఆడుతుంది సో నేను ఆ ఫస్ట్ మంది గురువులు అండి అసలు గురువులు కాదు ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు సార్ ఒక్కరు ఒక్కో విషయంలో ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళ అందరిని పెట్టుకున్నారు అట్లా అయినా కానీ మధ్యలో ఇన్ని కష్టాలు తప్పలే తప్ప సార్ అంటే నేను నా జీవితం గత జన్మ అనుభవాలు నేను ఏదైతే అనుభవించాలో సో అది ఆ యాంగిల్ అండి తర్వాత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నేను ముక్కు చూటుగా ఉంటాను అది ఈవెన్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో కానీ ఛాంబర్ లో కానీ ఎక్కడున్నా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎవరిని కేర్ చేయండి బై రూల్ వెళ్తా అక్కడ ఒక చిన్న క్లాష్ క్లాష్ ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ అంటే ఇవాళ టాప్ డైరెక్ట్ టాప్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆయనకి ఒక ప్రొడ్యూసర్ కి ఏదో డిస్ప్యూట్ రాజమౌళి సరే వాట్ ఎవరు అంటే పెద్ద డైరెక్టర్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య నా సినిమా అప్పుడే వచ్చారు చంటీను రాజమౌళి ప్రభాస్ తో సినిమా చేద్దాం అని సో వాళ్ళిద్దరు తర్వాత చంటి కూడా ఆయనతో సినిమా చేయడ అదేదో డిస్ప్యూట్ వస్తే నేను సెక్రటరీగా ఉన్నా ఓకే సో రూల్ ఇలా రూల్ అని ఒక తీర్పు ఇచ్చాం ఆ తీర్పు ఇవ్వద్దని చాలా మంది చెప్పారు నాకు అది నాకేం నాకేమీ ఆయన చుట్టం కాదు సో అది దాంతో ఏమవుతుందంటే కొన్ని రోజులు అసలు నాతో కూడా ఇది లేదు నాకు పెద్ద మనకేముంది ఎవరి వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే బాధపడాలి కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయనప్పుడు లేదు సో ఈ స్ట్రైట్ గా మాట్లాడటం వలన చాలా మందితో శత్రుత్వం వస్తుంది మా సురేష్ చెప్పాడు ఎందుకు అశోక్ నీకు ఎందుకు నువ్వే నాపితే ఆగుద్దా ఏది ఆగదు తెచ్చుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఉండొచ్చు కదా అంటాడు బాబు అది ఆ పొజిషన్ లో ఉండకూడదు కాదు కానప్పుడు ఎందుకని అలా ఇది నాకేమి ఆయన పర్సనల్ గా ఏమి ఇప్పటికైనా ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా మీలో లేదు సార్ ఆ మార్పు రాలా అయితే ఇప్పుడు మాట్లాడటం మానేస్తాను సార్ ఎందుకు మనకు ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉంటే పోద్ది నిజం అనేది ఇవాళ కాపాయి రేపు ఇండస్ట్రీకి దాదాపు దూరం అయిపోయినట్టేనా దాదాపుకి దూరం లేదు సార్ అంటే నేను ఫార్మా సూట్ కి లైన్ లోకి వెళ్ళిపోయాను అది పక్క వ్యాపార వేత ఎక్కడైతే ఎప్పుడైతే ప్రారంభం అనుకున్నారో ఆ రకంగా చివరికి వచ్చా కానీ వ్యాపార వేతగా అవతారు అంటే ఆ లైన్ బాగుంది లక్కీగా మంచి దీంట్లోనే ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను బిజినెస్ బాగానే ఉంది కదా బాగానే ఉంది సార్ అంటే ఇక దాని మీదే ఉన్నాను సార్ అంటే వేరేం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఆబ్లికేషన్ లో సినిమా చేస్తాం ఎవరెవరి కోసం ఇప్పుడు మీరు అడగకుండా నేనే చెప్తున్నా గంట గారు అబ్బాయితో పెట్టి నేను నెక్స్ట్ అడిగేవాడిని అది ఇప్పుడు గంట సినిమాస్ రావు కొడుకుతో ఎవరన్నా సినిమా అంత ఖర్చు పెట్టి చేస్తారండి సార్ అన్ని అనుభవాలు స్నేహం కోసమే కానీ అంతే ప్యూర్లీ స్నేహం కోసం ప్యూర్ స్నేహం కోసం అయితే ఇంకేదన్న చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఆ డబ్బుతో గంట సినిమాస్ రావు కొడుకు బాగుపడలా మీరు బాగుపడలా ఊరికే గంగల పోసినట్టు పోసారు అంతే కదా అంటే దీనికి ఒకటి ఉంది సార్ ఆ కుర్రాడితో సినిమా చేయాలని ట్రై చేశాడు పాపం గంట గారు చాలా మంది చాలా మందిని ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరిని అడిగారు చేయమని అడిగారు ట్రై చేశారు కాల నేను కూడా చెప్పాను చెప్పినా కూడా గంట గారు ఏమో అంటే కొడుకు అడిగిన కోరిక తీర్చాలనేది ఆయన కాదనలేదు నేను అన్ని ఇచ్చి కొడుకు ఇవ్వలేను ట్రైనింగ్ అయ్యాడు ట్రైనింగ్ అయినాక వాళ్ళే ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేశారు పెట్టుబడి కూడా వాళ్ళే పెట్టచ్చుగా స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది ఒక స్టేజ్ వచ్చినాక ఆగిపోయింది అప్పుడు జయంతిని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు నాకు కూడా తెలియదు జయంతిని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు చేశారు చేసినప్పుడు అది మధ్యలో డై రైటర్కి డైరెక్టర్కి ఏదో ఇదైతే అలా కాదు సరే ఇక రీమేక్ చేద్దాం అంటే అప్పుడు ఆ రీమేక్ కోసం అది ఎవరో వేరే వాళ్ళది అయితే ఏదో వాళ్ళని ఒప్పించి బలంతం చేసి ఏదో రకంగా పాపం కళ్యాణ్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు కళ్యాణ్ చేసిన సినిమాని ఇచ్చారు సో అది చేసేటప్పుడు చూస్తే బాగుంటుంది కదా అన్నారు సరే నాకు ఏంటంటే ఎవరు చేయరు 
నేను ఎలా సినిమాలు చేద్దామని అనుకోవట్లేదు సరే ట్రై చేద్దాం లెట్ మీ ట్రై అని చెప్పి తన కూడా చెప్పాను బాబు బాగా కష్టపడాలి ఏదో జస్ట్ సినిమా అనేది డబ్బు ఒకటే కాదు బట్ హార్డ్ వర్క్ అనేది ఉండాలి అండ్ కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పాను లేదు అంకుల్ బాగా చేస్తానండి బా ఈ ట్రైడ్ ఈజ్ లెవెల్ బెస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా అది ఇన్హరెంట్ గా ఉండాలి కోరిక ఉంటాం వేరు దాని కోసం పడే తపన రావాలి రావాలి మాక్సిమం అతనిలో ఎంతవరకు చేయగలం చేసాను సార్ బట్ పబ్లిక్ యాక్సెప్ట్ లేదు దానివల్ల ప్యూర్లీ అంటే నాకు తర్వాత చాలా మంది దాన్ని మనం ఇచ్చేస్తామా లేకపోతే రాకపోతే ఇది అనేది నేను ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ ఓకే ఓకే మనకి రాసెంట్ నో సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ అని కాదు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం ఒక యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడే అది రావచ్చు రాపోవచ్చు నాకు ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసరు గంటా గారికి కూడా ముఖ్యమైన ఆయన షేఖ్ అండ్ ఇచ్చి అశోక్ నువ్వు ఎవరు చేయని ధైర్యాన్ని చేస్తున్నావు అని ఏమో సార్ ఫ్రెండ్షిప్ లో చేస్తున్నాను సార్ దాని గురించి ఇంకా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఫ్రెండ్షిప్ మీది అది లేదు సార్ అది ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది లేదు సార్ నాకు రాసి ఉంటుంది కదా ఎలా పోవాలో ఎలా రావాలో మళ్ళీ దానికే వచ్చేస్తారు సురేష్ బాబు గారు అడుగుతారండి మిమ్మల్ని బాబు చిన్నప్పుడు మనం కారం చేట్ లో ఏం చేసామో గుర్తుందా రైస్ మిల్ దగ్గర షాట్లు ఏం చేసామో గుర్తుంటే దాని గురించి చెప్పు బాగుంది ఇది అంటే బేసిక్ గా అంటే మా ఫాదర్ ఏది వద్దన్నా నేను ఎప్పుడు చేసినా నాకు దెబ్బలేనండి లైఫ్లో మాకు రైస్ మిల్ పెద్ద కారం చెట్లో ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ రైస్ మిల్ అండి జిల్లాలోనే మా ఫాదర్ ఫస్ట్ ట్రాక్టర్షిప్ డీలర్షిప్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ మై కారం చెట్టు మా ఫాదరే మా ఫాదర్ అన్ని కొత్త కొత్త చేసేవాడు సార్ ప్రతిదీ దెబ్బతినేవాడు ఆయనకి లౌక్యం లేదు లౌక్యం లేదు ఫస్ట్ లో కష్టాలు ఉంటాయి కష్టాలు దాటిన తర్వాత బెటర్ వస్తుంది ఆ టైం కు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు ఇది నాకు పనికి రాదు అంటే ఈ డజంట్ లైక్ సో ఆ రైస్ మిల్ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు సమ్మర్ కు వస్తే బాగా అందరం ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు సో అప్పుడే ఒక టూరింగ్ టాకిస్ కట్టారు అక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఈ రోడ్ లో సరే అందరం వెళ్ళాం మా ఫాదర్ అన్నారు వెళ్ళొద్దు అన్న సరే గబ గబ అందరం వెళ్ళిపోయి టూరింగ్ టాకిస్ లో సినిమా చూసి షార్ట్ కట్ మా కష్టం ఆ సైట్ మిల్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ఓకే ఎవరు తీసుకెళ్ళాడు చాలా పెరిగిపోతే ఏం చేయాలి తెలియక ఫైర్ చేస్తారు మన వాళ్ళే పెట్టారు ఫ్యాక్టరీలోనే పెట్టారు అదంతా ఆరిపోయి పైకి పొడి ఇలాగే ఇలా ఉంది బూడిదలానే ఉంది అంతే సో నేనేం చేశానంటే వచ్చేసి షార్ట్ కట్ లో దూరాను అంతే ఈ రెండు కాళ్ళు కాలిపోయినాయి సార్ అవునా పూర్తిగా ఫుల్ 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 కాలిపోయినాయి ఇంకా కేకలు బొబ్బ ఎంత వయసు అప్పుడు ఉంటే సార్ అరౌండ్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ సో బోత్ లెగ్స్ గాన్ అలానే ఒకసారి బాపట్ల మా నాయనమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళారు వెళ్తే అక్కడ మా రవి వాళ్ళు ఉంటాడు ఫాదర్ వద్దు వెళ్ళొద్దన్నారు ఎక్కడ పోయినా సాయంకాలానికి వచ్చేస్తారు వెళ్తే మా రవి కెమెరామెన్ రవి వాళ్ళు బావిలో బకెట్ వేసి నీళ్లు లాగుతున్నారు మనకు తెలియదు ఫస్ట్ టైం కదా సార్ నేను ఓ డేసి లావు అంటే ఒక కాలు ఎత్తి అందల రెండో కాలు ఎత్తి ఇలా పడిపోయింది ఆల్మోస్ట్ బకెట్ పైకి మీరు లోపలికి వెళ్ళారా బకెట్ లోపల ఉంది నేను పడిపోయాను పై నుంచి వరలు పడిపోయింది సార్ వరలు పడ్డాయా వరలు కూడా ఇరి ఇది పోయి పడిపోయింది సో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా నాకు తల మీద దువ్వను పెడితే కళమ నీళ్ళు వచ్చి నొప్పి అది తెలియకుండా ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్ సెన్సిటివ్ దువ్వు పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నాకు తెలియకుండా నీళ్ళు వచ్చేసి అంటే ఈ పాట లో ఏదో జరిగింది అంటే ఎల్లికల పడిపోయాను కదా పై నుంచి ఇదై వాటర్ అయితే లేదు తర్వాత లాగారు బయట తీశారు అప్పుడు ఈ చెయ్యి అంటే మా ఫాదర్ కాలిపోయిన ఓకలోకి సురేష్ ఎందుకు దిగలేదు సురేష్ దిగల వాళ్ళంతా సురేష్ అంటే అన్ని క్యాల్కులేటర్ గా ఉండొచ్చాము ఆ రోజుల్లో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను మన దగ్గబాడి వెంకటేశ్వరరావు గారి సన్ బ్రదర్ ఉండేవాడు నీళ్ళ మోహన్ మాదంతా ఒక బ్యాచ్ అండి బాగా అంటే బాగా చాలా సర్దాగా ఉండేవాళ్ళం ఆల్మోస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్స్ అన్ని విపరీతమైన దెబ్బలండి చిన్నప్పుడు టోటల్ గా 
సో వీళ్ళంతా తప్పుకొని వెళ్తారు తర్వాత మా తాతగారు కూడా సురేష్ వెంకటేష్ వస్తే బాగా ఇష్టం నా నాయుడు గారి ఫాదర్కి బాగా ఆయన వెంకటేష్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆయన మా మనవడు అన్నీ చాలామంది మనవాళ్ళు ఉన్నారు ఆయనకి సో వాల్యూబుల్ ఆయన ఓన్లీ వెంకటేష్ అది ఇచ్చేవాడు వెంకటేష్ కూడా బాగా వాళ్ళ ఫాదర్ తాతకి బాగా ఆయన పేరే అని చెప్పేసి ఇది అవుతూ ఉండేది ఆయన లేకపోతే నాకు వాల్యూ ఇచ్చేవాడు రారా నేను వెళ్ళి ఇగో ఏదా పా పంతుల్ని తన్నవాళ్ళను ఏమైనా కొట్టవాళ్ళను వాళ్ళు చెప్పేది నువ్వు పదాలు లాక్కొచ్చాడు మా నాన్న ఊరికి ఆయన ఏం చెప్పలేరు మా మదర్ ఏమి ఊరికి చిన్న ఏంటి ఇది నువ్వు అలా చెప్తావు ఏంటంటే వాళ్ళు చదువు చెప్పేది రా అని ఆయన తీసుకెళ్ళి బాగా సరదాగా ఉండేవాడు సో ఆయన కూడా శక్తి శక్తి మేరకు చెడగొట్టారు సో అలా ఉండేది లైఫ్ చాలా హ్యాపీ లైఫ్ లేని అంటే స్కూలింగ్ కాలేజీ లెవెల్ వరకు నా లైఫ్ జీవితం అన్ని చూశాను సార్ అంటే ఒక దొంగలను పట్టుకునే దానికి వెళ్ళేవాడిని పోలీస్ వాళ్ళతో పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని కోరిక అది ఉండదు జిల్లాలో స్టోవాట్పురం చాలా అంటే యు ఆస్క్ ఎని లైఫ్ లో స్టోవాట్పురం వెళ్ళి దొంగలను పట్టుకునేవాళ్ళు సార్ అప్పుడు ఒక పెద్ద వెరీ ఫేమస్ ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు నేను పేర్లు ఐ డోంట్ వాంట్ మెన్షన్ టాప్ మోస్ట్ ఎంటైర్ స్టేట్ లో స్టేట్ లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో స్టేట్ లో నటోరియస్ వాళ్ళని పట్టుకునే దాంట్లో మేము కూడా బాధ్యత వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో చదవకుండా ఫాదర్ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయి ఎదురు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉండేవాడు తెలిసిన అతను ఆ జిల్లాలో ఉన్న నైంటీ పర్సెంట్ పోలీస్ వాళ్ళతో స్నేహం తిరిగి పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని కోరిక ఏ వయసులో అప్పుడు అప్పుడు డిగ్రీ చదివి డిగ్రీ చదివి ఇక వెళ్ళిపోయి రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఎదురు ఇంట్లో కాపలా వేసి వాడు రాగానే వెళ్ళి పట్టుకుని మీకు లైఫ్లో చాలా చిత్ర విచిత్రమైన కళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటాయా చెప్తే మీరు చిత్ర విచిత్రమైన కళ్ళు అంటే నాకు అర్థం కాదు చెప్పండి మీకు వచ్చే వచ్చిన కళ్ళు అంటే నాకు కళ్ళు అంత ముందు వచ్చేసారు అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కింది జనరల్గా ఏ కళ్ళు వచ్చినా వన్ మంత్ లోపల నాకు అది రియాలిటీ అవుతుంది అయిపోతుందా అయిపోతుంది అది నేను ఐ రియలైజ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాక అయ్యే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉండే అప్పుడు నేను అడిగాను వై వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే టెలిపతి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఎవరు అడిగారు అప్పుడు ఎవరో సమ్ అంటే నాకు బాగా ఈ అప్పుడు జాతకాలు ఇప్పించండి నాకు ఈ సాల్మన్ రింగ్ ఉందని అంటారు ఈ హ్యాండ్లో అంటే నాకు నాకు తెలీదు అసలు వాట్ ఈస్ జాతకాలు అని కూడా తెలీదు అందరి దగ్గర అప్పుడు సుధీర్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నేను షూటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఈ వాళ్ళు చెప్పారు అకల్ట్ ఇలాంటి నీకు యుల్ హ్యావ్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ సాల్మన్ రింగ్ ఉంది నాకు అలానే లైఫ్ లైన్ సెకండ్ లైఫ్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే నాకు ఏం జరిగినా కూడా ప్రొటెక్టివ్ జనరల్గా లైఫ్ లైన్ స్టాండ్ బై ఉంది సో దాని మీద చెప్పారు అప్పుడు అన్నారు యూ ప్రాక్టీస్ దిస్ నీకు ఈజీగా వస్తుంది అనే యాంగిల్లో ఆ టైంలోనే ఈ చెవులో పువ్వు టైంలో ఐ వెంట్ టు అదే చెప్పాను కదా టైం బాగాలేదు వద్దు అని అన్నారు గణపతి శాస్త్రి గారు కూడా కౌల్ అని ఒక కాశ్మీరీ పండిత్ ఉండేవాడు కాకినాడలో లేదు దీనికి ఒక రెమెడీ ఉంది విల్ గో టు గౌహతి వెళ్దాం అక్కడ రెమెడీ చేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారు ఆయన వచ్చి ముహూర్తం పెట్టాడు నైంటీ సిక్స్త్ డే సినిమా రిలీజ్ చేశాం వెళ్ళినప్పుడు గౌహతి వెళ్ళాం సార్ అస్సాం దగ్గర అక్కడ నీలాచల్ అని ఒక కొండ అమ్మవారు కామాఖ్య వెరీ పవర్ఫుల్ అంటే ఈ పార్టే అమ్మవారి విగ్రహం అంటే ఈ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ అయినాక పెట్టినాక అక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్లీ ఫైవ్ డేస్ మెన్స్టిరల్ వస్తుంది అమ్మవారికి అప్పుడు టెంపుల్ వైట్ క్లాత్ పెట్టి క్లోజ్ చేసేస్తారు అది ఎంత రెడ్గా మారిపోద్ది దాన్ని దేవుడు గివ్ అదే ప్రసాదంగా ఇస్తారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాకు ఆస్మా ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి ఆయాసపడిపోతున్నాను ఆయన శ్మశానంలో నుంచి తీసుకెళ్లారు ఆస్మా ఆయాసపడిపోతుంటే ఏంటి అన్నాడు అన్నాను అడే ఏది దిగిపోయాను అక్కడ ఉన్నాను ఆయన హీఈస్ డూయింగ్ సమ్ పూజ ఇన్ సైడ్ సరే ఇలా తీసి అది కమనంలో అలా చల్లారు సార్ నా మీద నార్మల్కి వచ్చేసాను నార్మల్కి వచ్చేసాను ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉందన్నాడు చాలా రోజులు ఉందో చెప్పలేదు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు అన్న అయిపోయింది సరే తర్వాత వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత దట్ ఈస్ ఏ బర్త్ ప్లేస్ తాంత్రిక్ ప్లేస్ అండి ఎవరైనా ఎనీ తాంత్రిక్స్ అక్కడ అక్కడ నెచ్చ బలులు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే అవి తీసేసి జంతువులను చేస్తున్నారు బలు నైట్ టైం వెళ్ళటం కూడా నాట్ అడ్వైజబుల్ అక్కడ దాదాపు ఫైవ్ థౌసండ్ పండాస్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మెడిటేషన్ చేసుకుంటారు తాంత్రిక్ ప్లేస్ అని ఆయన స్వీకరించాడు సో హీ సఫర్డ్ ఫర్ ఒక వన్ వీక్ సఫర్ అయ్యాడు ఆయన కోల్డ్ వచ్చి సఫర్ అయింది అప్పుడు
సో పెద్ద స్వాములతో నాతో మాట్లాడారు ఆయన పెద్ద స్వాములతో మాట్లాడింది చాలా తక్కువ మంది ఆయన హీ బ్లెస్డ్ మీ ఆల్సో హీ టాక్ టు మీ మీరు ఎలా ఇంత దగ్గరలో కూర్చొని మాట్లాడుకున్న ఇవి కూడా ఉంది ఇట్లో ఈ రకరకాల లైఫ్లో ఒక్కొరు ఒక్కొక్క వ్యక్తులు కనపడేవాళ్ళు నాకు పవర్స్ అంటే ఇన్ని రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయా ఒకరి చేతులు ఇలా చూసి చెప్తారు ఒకరి కాళ్ళు చూసి చెప్తారు అడి కాళ్ళు ఓకే అంటే ఇప్పుడు చెప్తే నమ్ముతాం కానీ లేకపోతే నో బడి బిల్ వ్యాయ్ అని నో బడి ట్రాష్ అంటాం అలానే ఒక ఆయన కాకినాడలో ఉండేవాడు సార్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గురువు గారి సిస్టర్ తీసుకెళ్లారు ఈజ్ అ బ్రాహ్మిన్ ఒక రైల్వేలో వర్క్ చేశాడు ఆయన ఈజ్ అ మాస్టర్ ఆయన అప్పుడు చెప్పాడు నలుగురుమే ఉన్నాం మేము ఇండియాలో ఇది మన సైన్స్ టోటల్గా అని చెప్పి మ్యాగ్నెటిక్ థెరఫీ మీద చేస్తారు సార్ ఆయన ఒక బాక్స్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒక పెండులం తీసుకుంటాడు ఈ పెండులం చేతిలో ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో లెఫ్ట్లో పెండులం రైట్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆయ ఒక గుండు సూదో దబ్బనం లాంటిది ఒక ఆయనది ఆ చార్ట్ మీద పెట్టి ఇలా పెట్టి కోసినేస్తాడు పెండులం స్టార్ట్ మూవింగ్ డిఫరెంట్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది మీ చార్ట్ అంతా అన్ని రకాల చార్ట్లు ఉంటాయి ఈ విల్ టేక్ ఫైవ్ రూపీస్ ఫీజు ఫైవ్ రూపీస్ మందులకి తీసుకుంటాడు ఐదు రూపాయలు సాయిబాబాకి దానం చేయమని అడుగుతాడు అది మీరు యూ డోంట్ బిలీవ్ అండి మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు యూసీజీ అన్ని తీసుకోండి మీ క్యారెక్టర్స్ ఏముండయో ఈయన్ని పెట్టి తీస్తే అదే వస్తుంది స్పీన్ ఎలా ఉంది హార్ట్ ఎలా ఉంది బీపీ ఎలా ఉంది ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళ పిల్లల హార్లిక్స్ డీలర్స్ వాళ్ళు ఏదో పిచ్చి చెప్తూ ఉంటారు పిల్లల నంబరు ఆయన చెప్పేవాడు అండి హీ టోల్ మీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇలా నా జాతకం ఏముంది ఇవాళ ఈ ప్లానెట్ ఇదే ఉంది మీరు చార్ట్ ఏమేస్తే అది చెప్పేస్తాడు ఈయన అంత నాలెడ్జిబుల్ అంటే నాకేందుకు కనపడతారు వీళ్ళు ఏదో సంథింగ్ రిలేటెడ్ అదే రోజు ఒక పెద్ద హోటల్లో రాజమండ్రిలో పెద్ద హోటల్ ఉంది ఆ హోటల్లో నేను రవి ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఒక ఇంత కాళ్ళ జరిగి సార్ అంత సైజ్ నేను చూడాల మోర్ దాన్ ఈ టూ ఫింగర్స్ సైజ్ కాళ్ళ జరిగి వచ్చింది సో వస్తే అసలు మా రవి క్యాకల్ వేసాడు మేము భయపడ్డాం అంత పెద్దది వెళ్ళటం అనేది సరే దాన్ని తీసేయమన్నా వీళ్ళు వచ్చారు అంటే కాళ్ళ జరి అనేది అమ్మవారు అంటారు సార్ ఇంట్లో కాళ్ళ జరి తిరుగుతుందంటే అక్కడ ఇది ఉందని అంటారు ఐశ్వర్యం ఉందని అంటారు అంటే డబ్బు రాబోతుందని వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దిస్ పీపుల్ సేస్ మాకు తెలియక ఇక అప్పుడు నమ్మకాలు ఉంటాయా ఉంటాయి మీకు చాలా చెప్తారు సార్ అంటే కాదు అది కాలేజ్ కుట్టిందనుకోండి లేని మనకు కొట్టకుండా వెళ్ళొచ్చు కదా సార్ అది మనం కుట్టించుకోవాలి ఈ మాట మీరు చెప్పారంటే పొద్దున పాపం ఎవరన్నా నమ్మి నిజంగా నమ్మి అమ్మాయికి ఉంటే దాని పట్టుకోమని అంటలేదు కదా సార్ తిరుగుతుంటే తీసుకొచ్చి అదే తీసుకొచ్చి ఇంట్లో తిరుగుతుంది నేచురల్గా తిరగాలి సార్ మనం తీసుకొచ్చి పెడితే అయిపోతుంది అది కాదు కదా నేచురల్గా అది మూవ్ అవ్వాలి సో దాన్ని చంపేశారు సార్ దాన్ని వాళ్ళు వచ్చి చేశారు ఆ తర్వాత ఇదైంది నాకు అది తెలియదు సరే వాట్ ఎవర్ లాస్ అనుకున్నాను అయిపోయింది ఆ తర్వాత చాలా చోట్ల నాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూశాను సార్ ప్రేమంట ఏదైనా ముందర ఐ మీన్ హెవీ లాసెస్ ప్రేమంట ఇదేరా ఐ మేడ్ గుడ్ మనీ కరెక్ట్గా యూ డోంట్ బిలీవ్ అండి అంటే ఇది నమ్మితే నమ్మకాలు హేతువాదం ఇవన్నీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నేను మిమ్మల్ని నమ్మమని చెప్పలేదు కదా తల్లో పేర్లు ఉంటే అప్పులు ఉంటే పేర్లు అంటే తిరుగుతుంటే పేర్లు పడితే అప్పులు ఎక్కువ అవుతుంటే ప్రేమంట ఏదైనా ముందు రోజు డబ్బు వచ్చింది సార్ డబ్బు వచ్చింది అప్పుడు దాకా ఉన్నాయి ఆ మరుసటి రోజు అసలు పేర్లు వెళ్ళేవు సార్ అంటే మీకు అసలు తల్ల పేర్లు ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళి చెప్ప చెప్పలేం కదా సార్ అంటే మనకు రావచ్చు లేడీస్ కానీ ఎక్కడైనా ఎక్కొచ్చు కదా ఒక పేర్ ఎక్కినా కానీ ఇంట్లో కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ సిమ్టమ్ నేను చాలా మందికి చెప్పాను అంటే అప్పుడు ఏ చుండ్రులా ఉండొచ్చు ఏదైనా తెలియదు దట్ ఈస్ అంటే అది ఇండికేట్ సార్ ఓకే అలానే నల్ల చీమలు తిరిగితే నల్ల చీమలు ఇంట్లో మీ పూజ గదిలో కానీ తిరుగుతుంటే ఐశ్వర్యం సార్ గండు చీమలు నల్లయ్యి అదే బ్లాక్ గండు చీమ అనొచ్చు దీంట్లో కూడా నల్ల చీమలు తిరిగితే ఐశ్వర్యం ఉంటుంది సార్ అందుకని దేవాలయాలు ఎక్కువ గండు చీమలు తిరుగుతాయి రెడ్ ఎర్ర చీమలకి అటుకి లేదు సార్ ఇవన్నీ అంటే నమ్మకాలు నమ్మకాలు ఎక్స్పీరియన్స్ లో గురువుల దగ్గర కనుక్కుంటే అన్ని కుట్టేవాటి గురించి చెబుతుంటారు గండు చీమ కుట్టే కానీ బాగా ఏర్పడుతుంది అది ఏమో మనకు తెలియదు సార్ సో మరి మీ కళలు ఎట్లా నిజమైంది తెలియదు సార్ నాకు ఏది ఒక ఒక కాలేజ్ అంటే కాదు సార్ నేను మెడ్రాస్లో చదువుకుంటా ఉన్నాను సార్ చదువుకుంటున్నప్పుడు రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద వెళ్తున్నాను అందరు మా పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ తీసుకొని వచ్చి ఇది చేస్తున్న ఇది ఉందండి అది అయిపోయిన కరెక్ట్గా వన్ మంత్కి ఐ వాజ్ ఇన్ హాస్టల్ ఓక
మా ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్కి సో షీ వాజ్ కేమ్ టు తీసుకొచ్చారు మద్రాసు దీంట్లో తీసుకొచ్చారు అది అయిపోయింది ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినాక మళ్ళీ మేము ఆమెను ఇది చేస్తున్నప్పుడు అది ఒక వన్ వీక్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత వీఆర్ అది అలా జ్ఞాపకం అలా ఇప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా జ్ఞాపకాలు లేవు కానీ బట్ ఆ రోజులు ఏ కళ వచ్చినా కనుక జరుగుతుంది సార్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు సార్ నేను దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చూసి కూడా జాతకాలు చెప్పేస్తారంటే చెప్తాను సార్ చెప్పండి నాకు నేను జాతకం ఏం చెప్తారు సింపుల్గా చెప్తాను సార్ అంటే బేసిక్గా సార్ మీది ఇది ఫే ఈ లైన్ సార్ లైఫ్ లైన్ అంటారు ఓకే ఇది మీ లైఫ్ లాంగ్ విటిని చూపిస్తుంది ఇది మీ ఫేట్ లైన్ సార్ చాలా అంటే ఇన్కమ్ లైన్ ఫేట్ లైన్ సార్ ఇది ఇక్కడ నుంచి అంటే దీన్ని బుధుడు అంటాడు బుధుడు నుంచి నేరుగా దీనికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు నాకు కూడా ఇది ఇదేంటంటే మీరు ఏ స్టేజ్కి వెళ్తారు అనే ఒక ఇది లైన్ అన్ఇంటరప్టెడ్గా ఉంటే చాలా పీక్ వెళ్తారు సార్ ఇది హాట్ లైన్ అంటారు సార్ ఈ హాట్ లైన్ లావుగా ఉంటే ఇది ఏంటంటే మీ మనసు సున్నితం ఓకే ఇదే సన్నగా ఉందనుకోండి మనసు స్ట్రాంగ్ హార్డ్ ఇది ఉంటే మాత్రం హార్ట్ లైన్ ఇది వెళ్తుంది మీ హ్యాండ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు అనుకోండి మీది స్ట్రాంగ్ యూ డోంట్ కేర్ ఎనిబడి మీరు అంటే ఫర్మ్ గా ఉంటారు మీరు బెండ్ అవుతున్నారు అనుకోండి మేము చెప్పిన మాటలకి వెనక్కి వస్తే మీరు ఇతర మాటలు నమ్మి యూ కెన్ అడ్జస్ట్ మీరు ఇలా ఫర్మ్ గా ఉంటారు కొంతమంది అసలు వాళ్ళు ఎవరు ఏమి చెప్పినా వినరండి తర్వాత ఈ ఏళ్ళు ఉండవు సార్ ఈ ఏళ్ళు ఇలా తిరిగి ఉంటాయి కొంచెం ఇది ఉంటే కంపల్సరీగా మర్డర్ చేస్తాడు అంటే అంటే ఇది దిస్ స్టడీ ఇది నేను ఎందుకంటే బుక్స్ చదివాను తర్వాత రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు వెళ్ళినప్పుడు చూశాను చాలా మందిని మర్డర్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా ఉండవు ఇది ఒక అతను రాశాడు ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ ఎక్స్పర్ట్ నాకు తర్వాత నాకు అప్పుడు తెలియదు చాలా స్టడీ చేస్తే ఇది కార్నర్ ఇలా కొంతమంది చూశాను ఆర్టిస్ట్ లో కూడా ఉండవు ఇలా బెండ్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం దీని ప్రకారం ఏంటి మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఓన్లీ యూ యూ కెన్ టెల్ అపడితే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు జాతకం అంటే జనం నమ్మకం ఏంటంటే జరగబోయే నేను చదువుకోలేదు సార్ ఇది కూడా నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను అంటే ఓకే ఇది బేసిక్ గా వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని ఇన్ని అప్పుడు నేను మెడిటేషన్ ఎక్కువ చేసేవాడు సార్ నాకు గాయ సో ప్రొడిక్షన్స్ కాదు మీరు చెప్పేది అది ఐ డోంట్ నో సార్ అంటే ఇన్ జనరల్ గా ఒకటి నేను నాకు కామాఖ్య దగ్గర మంత్రోపదేశం తీసుకున్నాను సార్ వన్ మంత్ విగ్రస్గా చేసాను వచ్చిన కొత్తలో వచ్చినప్పుడు వన్ ఒక్క నిమిషం పాటు ఓంకారం లాగుతాను సార్ ఇప్పుడు చేయట్లా మానేశాను ఓంకారం లాగేవాడిని నా రూమ్లో కూర్చొని నేను ఓంకారం చెప్తే ఆ ఓం వెళ్ళి గోడ కొట్టి మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యేది సార్ అంటే అంత వైబ్రేషన్ వైబ్రేషన్ ఆ టైంలోనే లాట్ ఆఫ్ పవర్స్ వస్తాయి సార్ అంటే మనం వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ పవర్స్ వస్తాయి మనం అట్రాక్ట్ అయిపోయాం అనుకోండి యు ఆర్ ఫినిష్ దేర్ అక్కడితో అయిపోతాం సో ఇది దాంట్లోనే రకరకాల ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క చాలా మంది స్వామీజీలు వస్తారు సార్ వెన్ యూ నో దాంట్లో ప్రాక్టీస్ వెళ్ళే కొంది మీకు తెలియకుండానే కొన్ని శక్తులు కొన్ని పవర్స్ వస్తాయి సార్ మీరు దానికి అట్రాక్షన్ అయిపోతే అక్కడితో అయిపోతారు లేకపోతే మీరు సాధనలో ముందుకు వెళ్తారు సార్ ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడో చోట ఈల్డ్ అయిపోతాం సార్ అంటే డబ్బుకో లేకపోతే కీర్తికో కాంతికో ఏదో దానికి అయిపోతాం సార్ సో ఇది కూడా నాకు ఏంటంటే ఆ టైంలోనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా నేర్చుకునేవాడిని వాళ్ళందరూ చెప్తే చెప్పేవాడి కొన్ని ఏదైనా క్వశ్చన్ వేస్తే కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేవాడి చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది చాలా మంది జరిగినాయి అది నా వాక్సుద్ద లేకపోతే ఏంటో నాకు తెలియదు తర్వాత ఏమైపోద్ది అంటే నా పవర్ పోతుంది సార్ నేను ఐఎమ్ స్టాక్ అప్ సమ్వేర్ యూజ్ చేయకూడదు యూజ్ చేయకూడదు ఆ టైంలో చెప్పేవాడు సార్ చాలా మంది చెప్పాను జాతకాలు చెప్తే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేది అనేవాడు సో దాన్ని బేస్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఇన్ జనరల్ గా ఎందుకు చెప్పంటే ఇది పింక్ ఇష్ గా ఉందనుకోండి ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఇది రెడ్ ఇష్యూ బ్లాక్ వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం వాలటాలిటీ ఉంటది లైఫ్ లో ఇవి ఉంటాయి మీకు తెలిసిపోతుంది ఇది వచ్చి విల్ అండి ఇది డెస్టినీ అంటే ఇది లేడీ ఇది వచ్చి వైఫ్ హ్యాండ్ ఇది మీ హ్యాండ్ ఇది కర్మ ఇది మీకు జరగాల్సిందే ఓకే ఇది మీ యొక్క స్ట్రాంగ్ విల్ తో ఇది మారుతుంది ఇందులో రేఖలు మారుతాయి కానీ ఇందులో మారవు సార్ ఇందులో మారవు ఓకే ఇది మారుతుంది మీకు తెలిసిపోతుంది మీకు వచ్చేటప్పుడు నాకు అప్పుడు ఫస్ట్ లో ఈ లైన్స్ లేవు అంటే జనరల్ గా ఇది కూడా ఏంటంటే నేను మిగతా వాళ్ళ దగ్గర తెలిసినప్పుడు ఇదేం లైన్ ఏంటి ఇది ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కాదు దాని వరకు చెప్పగలను ఈ రెండు కూడా కొంచెం విడిపోయి ఉండే అనుకో ఈ రెండు లైన్ లో భార్యా భర్త అంటే ఈ లైన్ ఈ లైన్ జాయిన్
there mm. will be depth uh, will be occurred in okay. uh, e line long vt lap hote okay uh, depth short uh, untimely depth. death untimely death mm. uh, very rare ga law protest sir protective mm. lines ai unte ed accident lo na edlo tappichukoni lapothe nenu enno sir baavali sir kaal kaal kaale ga adu nela pari pari baavali sir adhe kada mari tal tho padipoyaka opposite lo oka 20 feet ga varu padi malli kada padi padinappudu ante these are all strong me sir ee gap und ankonde ee hand madhi lo డబ్బు నిలబడదు పోస్తే కాగిపోతుంది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అనుకోండి ఎక్కడ పోదు ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ సాఫ్ట్ గా ఉంది అనుకోండి అట్లా దాచిపెట్టేస్తే అట్లా డబ్బు అంత తిరగాలి తిరగాలి హ్యాండ్ సాఫ్ట్ గా ఉంటే ఇప్పుడు మీ వైఫ్ ది హ్యాండ్ సాఫ్ట్ అనుకోండి షీ విల్ బి వెరీ కంఫర్టబుల్ వెరీ హ్యాపీ ఇది ఉంటుంది అదే హార్డ్ గా ఉంది అనుకోండి షీ వోన్ బి దట్ మచ్ ఆఫ్ హ్యాపీ అది చూసే చెప్పొచ్చు కానీ కొంతమంది చేతులు మరి రఫ్ గా ఉంటాయి కదా రఫ్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఉండదు దే ఉంటారు దే డ్యూటీ ఉంటుంది కానీ పర్సనల్ గా దే ఓన్ బి హ్యాపీ ఇప్పుడు పూల్ లో పెట్టుకొని చూసుకుంటారు కొంతమంది భార్యని చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ హ్యాండ్స్ చూసుకోండి చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది కంఫర్ట్ కాదు ఎందుకంటే మా ఇద్దరు ఇది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తను ఓకే తను దీంట్లో ఇప్పుడు మనం అది లేనిది అబద్ధం చెప్తే ఇప్పుడు నా కోపం ఉంటుంది సార్ యాంగర్ ఐ షో ఆన్ మై వైఫ్ ఆమె అంటది ఊళ్ళో వాళ్ళు అందరితో చాలా బాగా మాట్లాడతా నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఉంటాను నేను అంటే ఊళ్ళో వాళ్ళు నేను తిట్టలేను కదా ఇప్పుడు ఇవన్ పోతే లోకు అని కాదు సార్ లోకు అని నేను అది లోకు అని కాదు నేను అంటాను జనరల్ గా కూడా ఎన్ని ప్రతి గ్రామంలో ఇట్లాంటిది ఉండేది అవును అందుకనే ఇంట్లో ఎగల మాత బయట పలకి మాత అంటారు బయట అందరు మెప్పు కోసమేమో చేస్తారు ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి ఆ విసుగు ఎన్ని వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి ఫ్రెష్ గా ఉన్నాం సో దాని మీద ఉంటదండి నేను అంటాను మధ్యలో నువ్వు పోయి ఇప్పుడు ఇందాక కూడా అంది ఇక్కడికి వస్తున్నానంటే నువ్వు ఏ పడితే ఏం మాట్లాడతావు లేకపోతే చూసుకో కాంట్రవర్సీ డిస్కషన్స్ నువ్వేం మాట్లాడతావు కానీ నాకు తెలియదు అని చెప్పాను అంత మంచి సలహా ఇచ్చారా మీకు అంటే వేరే లేదు సార్ వెరీ ఇప్పుడు ఉంటారు కనుక అంతే సార్ అంత మించి మనకి ఏమి ఏది హాట్ లో ఉండదు సార్ ఎవరైనా లేదు ఆ మనస్తత్వం కాదులే కాదు దాని వల్ల క్యారెక్టర్ కాదు కదా సినిమాలు వేస్తే వేసి ఉండొచ్చు కానీ లేదు సార్ అది ఒక రకంగా నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే సినిమాల్లో ఎయిట్ వలన డ్యూయల్ పర్సనాలిటీ స్ప్లిట్ మనకి తెలియకుండా మన క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళాం ఆ క్యారెక్టర్ ఫైనల్గా ఏం చెప్తుందని తెలుసుకుంటే మనం తప్పు చేయం అది అది ఆ రకంగా తీసుకోవాలి మనం అంతే అంతే అది తీసుకోకపోతే అది ఏదో క్యారెక్టర్ అనుకుంటే చేయటం వల్ల ఎలా బ్యాడ్ వెళ్తాం ఎట్లా ఉంది అనేది శివరామకృష్ణజ్యోతి <laughs> 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 బ్రింగింగ్ అవుట్ అశోక్ గారు ప్రోగ్రామ్ అది నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఐ ఆల్వేస్ ఇష్ టు ఆయన ఎప్పుడు కూడా పాలిటిక్స్లోకి వచ్చి పబ్లిక్ సర్వీస్ జనరల్ పబ్లిక్ బాగా సర్వ్ చేస్తారన్న ఉద్దేశం ఉండేది సమ్మవ్ ఆయన ఎప్పటికప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నాను మరి అలాగ ఎందుకో ముందుకు రావట్లేదు సో ఐ విష్ అశోక్ గారు కెన్ బి సి యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ సర్వింగ్ పబ్లిక్ ఇది మీ మనసు తృప్తి కలిగే వరకు సేవ చేసే అవకాశం ఉందా లేదా చాలా రైట్ క్వశ్చన్ అండి మరి పరిస్థితి అదే నేను ముగింపుతో అడుగుదాం లేదు సార్ అంటే యాక్చువల్గా దీనికి కూడా ఒక ప్రాసెస్ జరిగింది సార్ రామానాయుడు గారు ఎంపీగా నిలబడ్డారు ఇన్ఛార్జ్గా సార్ అప్పుడే నన్ను సురేష్ పర్చూరు నుంచి చేయమన్నారు అప్పుడే నేను నష్టాల్లో నుంచి బయటపడ్డారు బయటపడి ఐ హావ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అప్పుడు ఉంది అరవై లక్షలు అప్పులు అన్ని తీరిపోయి ఉన్నాను సార్ క్యాష్ ఉంది క్యాష్ ఉంది అప్పుడు సురేష్ అన్నాడు మా ఉన్నారు కదా నువ్వు నిలబడచ్చు కదా అంటే నా వైఫ్ అంది ఏమండి మీరు ఇప్పుడు దాకా అన్ని చేసి వచ్చారు ఈ ఇప్పుడు చేసి ఇవి ఉన్నాయి కూడా పోగొడితే ఇది కాదు అని నేను చేయను అన్నాను అయిపోతారు అప్పుడు ఇంకా చిన్న పిల్లలు ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎంత సార్ పదిహేను ఇరవై లక్షలు అయిపోయింది నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు నేను అది వద్దు అనుకున్నాను సార్ నెక్స్ట్ టైం ఎలాగైనా చేయాలని ఉండేది అప్పుడు నాయుడు గారికి నేను ఇన్ఛార్జ్గా ఉండే చీరాలు ఇన్ఛార్జి నేనే 
నా నాయుడు గారు బాగా చేశారు ఆయన నేను వెళ్ళి చెప్తా ఉండే అండి అంతవరకు ఆయన ఏంటంటే ఎవరన్నా పోయి అడిగినా కూడా ఆయన నా పర్సనల్గా నేను ఏమి ఇవ్వగలనని ఇస్తారు తప్పితే సార్ ఇది ఒక రికమెండేషన్ చేసి మా అయ్య వీళ్ళకి మనం చేశారు వీళ్ళకి వర్క్ చేయమంటే ఒరే మెరిట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయని నేను చేయను అనేవాడు ఇంకో మాట ఏమనేవాడు అంటే ఒరే నేను చే నేను అడిగి చేయకపోతే నాకు ఫీలింగ్ అవుద్ది నేను చేయను అని బట్ వాళ్ళందరూ నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు సరే నేను నా పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్లో వెళ్ళి చేస్తూ వచ్చేవాడు అలా కొంచెం నాకు ర్యాపో పెరిగేది ఏది వచ్చినా నా లెవెల్లో నా సర్కిల్లో నేను చేయించుకుంటూ వచ్చేవాడు తర్వాత నెక్స్ట్ టైంకి నాయుడు గారు నిలబడదాం అనుకున్నారు నిలబడినప్పుడు నేను వచ్చాను నేను ఏంటంటే చీరాల ఎమ్మెల్యే ఇష్యూలో ఒక చిన్న ఇదైంది డిస్ప్యూట్ అతను వద్దు అండి అని నేను చెప్పాను దాంతో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండయి అది ఇదండి నాయుడు గారు కూడా గట్టిగా చెప్పారు సరే ఇద్దరు బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం నాయుడు గారు ఏమో మన ఈయన మార్టూర్ ఎమ్మెల్యే ఇష్యూ ఎత్తనే కావాలన్నాడు ఈయన వద్దన్నారు సీఎం గారు అయినా కూడా చేశారు చేసిన తర్వాత ఇక అలా అయితేనే నేను వెళ్ళి ఇది చేస్తాను లేకపోతే చేయనన్నా నాయుడు గారు సరే నాయుడు గారు వెళ్ళిపోయినాక నేను బాబు వెళ్ళి సురేష్ బాబు వెళ్ళి కలిసాం కలిస్తే అన్న చెప్తే ఎంటర్లేదు అని ఆయన వర్షన్ ఆయన ఏదో చెప్పుకొచ్చారు సరే మళ్ళీ నేను పర్సూ చేసి ఏం చెప్పారో మొత్తానికి మీరేం చెప్తే అదే చేద్దాం అండి అని అన్నారు సురేష్ బాబు అయితే సురేష్ బాబు ఏం చెప్పారంటే అశోక్ని కన్విన్స్ చేయండి మీరు అశోక్ కొంచెం ఎమోషనల్గా ఉన్నాడు అని చెప్పారు నాకు తెలియదు ఇది నాతో సురేష్ బాబు అన్నాడు ఎందుకు నువ్వు సార్ పిలుస్తారు మాట్లాడతారు నువ్వు అది ఇది అన్నారు సరే నేను పర్టికులర్గా ఆ ఇష్యూలో మీరే ప్రామిస్ చేశారు సార్ పలాన్ని పర్టికులర్ కమ్యూనిటీకి ఇద్దామని అతనికి ఇస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అన్నారు అంటే నీ దృష్టిలో ఎవరు చెప్పు అన్నారు అంటే మీరు లాస్ట్ టైం వేవర్స్ అన్న యాదవాస్ అన్నారండి యాదవాస్ అయితే ఎక్స్ ఎంపీకి పలానా వాళ్ళకి ఇద్దామండి మన చిమటా సాంబా చిమటా సాంబా అంటే ఏంటి అన్నాడు అంటే నేను అన్నాను ఒక ఇతను అయితే ఇప్పుడు ఉన్న అతను అయితే ఇరవై వేలుతో ఓడిపోతాడు అండి అన్న ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే అయితే సరే మీరు అతనికే ఇవ్వాలంటే యూ ఆఫ్టర్ ఇతను ఏంటి పొజిషన్ టెన్ థౌజండ్తో ఓడిపోతాడు అండి టెన్ థౌజండ్ ఓడిపోతాను ఏంటి అన్నాడు ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే టెన్ థౌజండ్ మైనస్ అన్న మీరు వీవర్స్కి ఇస్తామని ప్రామిస్ చేశారు శారద గారిని బెటర్ అండి శారద గారిని అంటే గెలుస్తుందా అన్న యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అయితే మూడు వేలతో ఓడిపోద్ది అండి అన్న మీరు సపోర్ట్ ఇస్తే ఏంటి నువ్వు ఎవరు గెలిచే వాళ్ళు చెప్పా అన్న యాజ్ ఆన్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్ సార్ ఇది పొజిషన్ ఇది అని చెప్తాను అన్న నీకు నాకు ఉన్నాయి ఆయన గెలుస్తాడు అన్నాడు సరే సార్ మీ ఇష్టం సార్ అని సార్ నేను కొంచెం మొహం మాడిపోయింది ఇంకా ఆయన కూడా ఉన్నారు మన వైస్ రాయ్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూర్చున్నాం ఆయన సీఎం గారు అలా కూర్చున్నారు నేను ఏడున్నా వాళ్ళిద్దరిని పిలిచారు ఏమయ్యా నువ్వు ఇలా బ్యాడ్ అది ఇది అంటే లేదు సార్ ఈయన సినిమా యాక్టర్ ఎప్పుడో వచ్చి వెళ్తాడు ఎలక్షన్ టైంలో మిగతా అంత ఉండరు అది ఇదే అని ఆయన అన్నాడు నాకు తెలుసు నువ్వు ఎలా అంటాడు అది ఇదే అని ఆయన ముందరని ఆయన పిలిచి కన్విన్స్ చేసి చేయండి మీరు అది ఇది అన్నాడు నేను కొంచెం ఆ ఇష్టంగా వెళ్ళాను నాలుగు రోజులు కూడా వెళ్ళా చెప్పాను తర్వాత బలరామ్ గారు కాన్స్టెన్సీ ఇదంటే ఆయన కోసం అటు వెళ్ళి ఇక నాయుడు గారు పిలిచి నువ్వు రాకపోతే ఎలా అది ఇదంటే మళ్ళీ వెళ్ళాను సార్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అందరం సీఎం గారు ఇంటికి వెళ్ళాం ముందు రోజు వీళ్ళందరూ సినిమా వాళ్ళందరూ వెళ్ళి పబ్లిసిటీ చేసి వచ్చారు అందరూ వచ్చి గెలుస్తున్నాం సార్ మనం వచ్చేస్తున్నాం సార్ అది ఇదన్నా నేను నన్ను ఓడిపోతుంది సార్ నేను ఆ మాట ఓపెన్గా అని చెప్పాను పోతుంది సార్ ఇరవై వేల పైతో మా ఎమ్మెల్యే ఇరవై ఇరవై రెండు వేలతో పోతున్నాడు సార్ నువ్వు కరెక్ట్ కాదు మనం ఎల్లుడి కలుద్దాం వీళ్ళు మీట్ ఇన్ ద డిన్నర్ అన్న సర్లే అని వదిలేసాం రిజల్ట్ అదే వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నా గొప్ప కదా ఆడ ఉన్న ప్రాక్టికాలిటీ చెప్పాను నేను ఏంటంటే వేవరు ఆ డబ్బులు ఇస్తే ఇవాళ మైనస్ తీసుకురావచ్చు అనే యాంగిల్లో చెప్పాను తప్పితే గ్యారంటీ గెలుస్తాను చెప్పాల సరే ఆయన దగ్గర కూడా మనం పోయి అదేదో నా గొప్ప అనేది కదా నేను సైలెంట్ అందరూ పోయారు కారణాలు మొత్తం పోయింది అని అన్నారు అయిపోయింది సార్ తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎలక్షన్స్లో నిలబడదామని మామయ్య ఫీల్ అయిపోయారు నేను నా ఊర్లోనే నేను ఇంత చేస్తే నాకు తక్కువ వచ్చింది రాజకీయాలు నేను పనులదు నాకు అని చెప్పి ఆయన బాగా ఆ రోజుతో చీరాల కారం చేడు వెళ్ళటం కూడా మానేసారు సార్ నేను అన్నాను మామయ్య అది కరెక్ట్ కాదు మనకి ఇన్ని లక్షల మంది ఓట్లు వేశారు వాళ్ళని మనం వదిలేస్తే అలా నాకు వద్దురా రాజకీయాలు నాకు వద్దన్నారు ఇంకా అక్కడ జరిగిన వాళ్ళందరూ నా దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాడు నేను నా లెవెల్లో తెలిసిన ఆఫీసులను పట్టుకొని ఏదో పనులు చేయిస్తూ ఉండేవాడు అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో నిలబడదాం అనుకున్నాను సార్
ఆ తర్వాత నర్సరావుపేట ఎంపీగా బాగుంటుంది అది అంటే అప్పుడు రాయపాడు సాగు గుంటూరు అని కొంతమంది నర్సరావుపేట అని అన్నారు నెక్స్ట్ అది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ సరే అప్పుడు లాస్ట్లో వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని తీసుకొచ్చాను నిలబెట్టాను సరే అప్పుడు పర్చూరు సీట్ వచ్చింది పర్చూరు నిలబడమన్నారు ఆ సెకండ్ టైంకి ఐ వాజ్ టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ ఉంది నా దగ్గర ల్యాండ్ అవుట్ కొన్న సైట్ అమ్మితే వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈయన మన పాత ఎమ్మెల్యే చనిపోయారు నర్సయ్య గారు ఆయన పాపం గ్యారెంటీకి సీట్ అనుకొని లాస్ట్లో లాసెస్లో ఉన్నాడు అది అమ్మేసి కూడా వచ్చాడు ఆయన అడిగితే ఆయన ఏమన్నారంటే అశోక్ నేను దీని మీద నమ్ముకున్నాను అంటే వెంకటేశ్వరరావు గారు అన్నారు అశోక్ నిలబడుతున్నాడా అశోక్ నిలబడుతున్నాడా అని అడిగారు అదే ఎలక్షన్ మా ఓడిపోయిన ఎలక్షన్ నేనన్నా నేను నిలబడదాం అని అనుకున్నాను సరే అంది నా వైఫ్ అంది డబ్బులు ఉంది కదా ఇప్పుడు అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాను పోద్ది పోతే ఏంటి ఇది మొత్తం పోద్ది ఆ సైట్ అమ్మేసేయాలి ఆ రెండు ఎకరాలు ఫైనాన్షియల్ డిస్టిక్ది మళ్ళీ ఐదేళ్ళు రన్ చేయాలి రన్ చేయాలంటే నెలకి ఎంత అవుద్ది అని నేను మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యాను నా వైఫ్ అంది దీంట్లో బాగొడతాం ఏంటి అని సరే అందులో అతను నర్సయ్య అడిగానని చెప్పి ఎలక్షన్కి వెళ్ళా వెళ్ళకుండా లాస్ట్ డే మాత్రం నా సొంత ఊరికి ఆ రెండు ఊరికి వెళ్ళి అవతల రిలేషన్ ఇటు అని తిరిగి చేసి వచ్చా దాంతో ఆయన బాగా కోపం వచ్చి నువ్వు ఫైనాన్స్ ఇచ్చావు ఆయన డబ్బులు ఇచ్చావు ఇది చేసావు అది ఇది అని అన్నాడు అన్న నేను పెద్ద పట్టించుకోవాలి అయిపోయింది నాతో కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళు గెలిచారు అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ఎంపీ ఎలక్షన్ సార్ ఎంపీ అయిపోయినాక అప్పుడు గుంటూరు నుంచి ఆర్పాటు రాజా ఉన్నాడు నువ్వు గుంటూరు రా నీకు ఎందుకు నువ్వు వచ్చి నువ్వు నిలబడి అన్నాడు ఇంత అమౌంట్ నేను పెట్టలేను అంటే రాజమండ్రి ఉందన్నారు సార్ రాజమండ్రి అప్పుడు ఈయన మన బొడ్డు భాస్కర్ రావు గారు మాకు ఎవరు లేరు నువ్వు ఇంత పెడితే చాలు అన్నాడు సార్ నేను వెళ్ళి నేను స్టడీ చేసి వచ్చాను నాకు అంత రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి కానీ కొన్ని గోపాలపట్నంను ఇంకో ప్లేస్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది నమ్మొద్దు అని కొంత చెప్పారు సార్ నేను డ్రాప్ అయ్యా మురళీమోహన్ గారు ఎంటర్ అయ్యారు మురళీమోహన్ గారికి కూడా క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు సార్ మీరు మేము దెబ్బతిన్నారు మీ మూడు కాన్స్టిట్యున్సీస్ అటు ఉండే ఆ జిల్లాలో ఇది ఉంది మీ పెట్టుకోమంటే పెట్టుకోక ఆయన గెలిచి ఓడిపోయారు సార్ సరే ఆ ఫీజ్ అయిపోయింది మొన్న ఎలక్షన్లో నిలబడదాం అనుకున్నాను సార్ మొన్న ఎలక్షన్లో పుల్లారావుని అడిగితే వద్దు అశోక్ నీ మెంటాలిటీకి నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా పనికిరావు నువ్వు ఎంపీగా అయితే వెళ్ళు అన్నాడు గంటానేమో లేదు లేదు ఎమ్మెల్యేగా వెళ్ళు నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా సూట్ అవుతావు యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ నువ్వు వెళ్ళి అన్నారు అప్పుడు మా ఈ అస్ట్రాలజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అడిగారు ఆయన ఏమన్నారంటే మీరు గెలుస్తారు నో డౌట్ బట్ ఒకసారికి అవుతారు మీరు ఈసారికి వదిలేయండి ఈసారి పోటీ చేస్తే యుల్ బి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంటారు మీకు పవర్ కూడా వస్తుంది ఓకే మీరు ఈసారికి వదిలేయండి దీనివల్ల పర్సనల్ లాస్ ఒకటి అవ్వబోతుంది అని నీకు అన్నారు సరే అప్పుడు బాబు రెండో వాడి పెళ్ళి టైం సరే వాంటెడ్గా చాలా మంది చెప్పినా కూడా వద్దని సరే ఈసారి నిలబడదాం అని అనుకున్నాను సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు మొత్తానికి అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తుంటే అంటే లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్లో చూస్తున్నాం కానీ ఎవరు హ్యాపీగా లేరు సార్ పొలిటీషియన్స్ ఏదో ఇప్పుడు డబ్బు లేకపోతే డబ్బు రావాలో లేకపోతే ఏదో గుర్తింపు కావాలనుకున్నా తప్పితే సీనియర్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్స్ కూడా మనం ఎంత చేసినా తృప్తి చేయలేము ఈ దున్న సిచ్యువేషన్లో ఈ రేసులో పోవటం అనేది నాట్ అడ్వైజబుల్ అనే వర్షన్లో ఉన్నారు సార్ గంట మొన్న ఏదో ఇక్కడ వద్దామా అని ఒక చిన్న ఇష్యూలో అడిగితే తెలంగాణలో పోని అంటే అక్కడికి వెళ్ళే పని లేకుండా ఉంటే అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు ఉన్నప్పుడు నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇందాక మీతో చెప్పినట్టు ఇదైంది సో దాంతో ప్రస్తుతానికి సైలెంట్గా ఉన్నాను సార్ నేను అప్లికేషన్ ఇచ్చే అంతకుముందు బట్ ఇచ్చినా కూడా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పిలిస్తే పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా అయితే ఉన్నారు ఉన్నాను సార్ ఉన్నది అది అసలు విషయం లోపలైతే ఉంది చేయాలని ఉంది సార్ అంటే నా డ్యూటీస్ ఏం లేవు సార్ పైగా మీ ఆస్ట్రాలజర్ కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్లో గెలిస్తే పన్నెండు ఏళ్ళు ఉంటారు పదిహేను ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఏమో అమెరికా వదిలి రామంటున్నారు ఇద్దరు అక్కడే ఉంటున్నారు సార్ ఒక కుర్రాన్ని వచ్చి ఇది తీసుకోమంటున్నాను ఫార్మర్స్ ఇంకో మూడో డాక్టర్ వాడితో ఇక ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బోత్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ చేస్తున్నాడు సో వాళ్ళకి నా అవసరం పెద్ద లేదు నా డ్యూటీ అవసరం లేదు అది అర్థమైపోయింది కానీ ఇప్పుడు మీ తర్వాత మీరు పెట్టుకున్న ఈ అన్ని అన్ని కష్టాలు అనుభవించి పెట్టిన వ్యవస్థ వ్యవస్థను నడిపడానికైనా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అది కూడా మాకు వద్దు ఏం చేసుకుంటారు చేసుకుంటున్నారా అందుకనే పెద్ద బాబు ఒక్కడు వచ్చేదానికి ఉంది సార్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి లేదు సార్ వద్దు అంటున్నారు సో మనం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ స్టేజ్ ఈ మోకాలు నొప్పి వచ్చిన తర్వాత మనం
అదర్ పార్టీ నుంచి కూడా అడిగారు బట్ నాకేంటంటే నా లైఫ్ లో ఇక ఏజ్ చూసిన పచ్చేది లేనప్పుడు ఎందుకు మనకి అన్ని పార్టీల అందరితో బాగానే ఉంటాం ఉన్నప్పుడు వై షుడ్ వి ఫోకస్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ఇప్పుడు నిజంగా లేరు క్యాండిడేట్ కావాలి అనుకుంటే ఉంటది సార్ దానిలాంటి నేను ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు సార్ అంత ముందు అయితే ప్రయత్నం చేశాను కానీ ఇప్పుడు చేయలేదు పోటీ చేస్తారు సార్ మీ గురువులు ఎవరు చెప్పలేదా మీ జాతకంలో ఎమ్మెల్యే అవుతారు అవ్వే యోగం ఉందని యోగం అలా కాదు ఇది చెప్తే తప్పుగా ఉంటుందేమో కానీ మా గురువు గారు శివానందమూర్తి గారు చెప్పారు ఇప్పుడే కాదు లాస్ట్ టైమే చెప్పారు నీకు జీవో వేసే పవర్ ఉంది నువ్వు హిస్టరీ చదువు బాగా చదువు అని చెప్పారు సార్ ఓకే చెప్పిన తర్వాత ఆయన ప్రభుత్వం ఉంటుంది అనే కదా దాని అర్థం అని చెప్పారు చెప్పిన మళ్ళీ ఆయన మాటల్లో అంటే అది నువ్వు పోస్ట్ అనేది కాదు నువ్వు చేసి డ్యూటీ చేయబోతే నీకు ఇంకా ఎన్నో జన్మల దాకా ఇక నరకం అనుభవించాల్సింది నువ్వు నీ డ్యూటీలు నువ్వు సక్రమంగా చేయకపోతే సరిగా చేయిపోతుంది అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేము సార్ నేను సో కాల్ మనం చేసామని మనం తృప్తికి మనం చెప్పుకున్నా సిన్సియర్ గా యాజ్ పర్ సిస్టమ్ ప్రకారం అయితే సిస్టమ్ అంటే పరిమితులు ఉంటాయి అవును అవును ఆ పరిమితులు లోబడి అధికారంలో లేని వాడు ఒక రకంగా మాట్లాడతారు ఉన్నవాడు ఒక సమస్య ఉంటుంది అవును అటు పక్కకి వెళ్తే అదే మాట్లాడతారు బాధ్యత ఉండదు కనుక ఏదైనా చెప్పదు సో అయితే మొత్తానికి మీకు ఉంది ఎక్కడో అది యోగం ఉంటే ఉంటుంది లేకపోతే లేదు ఓకే లెట్ ఎస్ హోప్ సో అశోక్ కుమార్ ప్రొడ్యూసర్గా పారిశ్రామికవేత్తగా ఇక రేపు భవిష్యత్తులో ఎమ్మెల్యేగా కుదిరితే మంత్రిగా అది ఆశ నేను ఎప్పుడు కూడా సార్ ఆశపడతాను కాదు కాదు అది కూడా చూద్దామని నేను ఫ్యూచర్లో ఒకటి అనుకున్నాను సార్ ఎప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ఫస్ట్ కష్టాలు తెలిస్తే తర్వాత అధికారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చేయొచ్చు అని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ఏమి చేయలేము ఆ పోస్ట్ కూడా అనవసరం అనేది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది సార్ అంటే పరిస్థితి వచ్చేసింది నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ అలా కోరుకునేవాడు ఇప్పుడు మా గురువుని కూడా ఒక మాట అడిగాను సార్ నేను గనక ఆ దాంట్లోకి వెళ్తే నన్ను నడిపించాల్సింది నేను ఏ తప్పు చేయకుండా నీదే బాధ్యత అంటే నేను ఆ బ్లెస్సింగ్ తీసుకున్నా ఆయన దగ్గర అంటే తప్పు చేయను నాకు తెలిసినంత వరకు అవసరం లేదు లేదు మీ పిల్లలకి మీ ఆస్తుల మీద వ్యామోహం లేదు మీ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ బాగానే డబ్బు సంపాదించి పెడతాంది సో యూఆర్ అన్ని రకాలుగా మీరు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా మీకు ఏం అవసరం హ్యాపీగా ఉన్నా సార్ బ్రహ్మాండం అనేది దాని లిమిట్ ఏంటి లిమిట్ ఏమంది సార్ సంతోషంగా 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 ఉన్నాయి దానికి అట్లా డబ్బుతో కాదు నేను అది మీ మనస్తత్వానికి మీరు చాలా బ్రహ్మాండంగా నాకు ఒక ఇది కూడా వచ్చింది సార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ట్యాక్స్ పేయర్ గా ప్లాటినం కూడా త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇచ్చారు ఎందుకు అవసరం లేదు సార్ ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా కూడా అవుతారని ఆశిస్తాం